اللهم صل على محمد النبي ما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول العماء يوشك أن يواقع ألا وإن لكل ملك حما وحما الله في أرضه محارم وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت فسد الجسد كله صدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي مولاي صلي وسل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلم أمة سيدنا ومولانا محمد സർവാദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ മൊഹിബിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ തിരുനബി പഠനത്തിന്റെ ഈ സെഷനിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉമ്മത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തലക്കെട്ടുകളാണ് ഹബീബിന്റെ പാഠശാലകളിൽ നിന്നും ഈ വർഷത്തെ ഈ ഉറൂസ് വിരുന്നിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടിന്റെ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടെന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആഷിഖ് റസൂലായ വന്യരായ കുണ്ടൂരുസ്താദിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ അവിടുത്തെ സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഒരുപാട് വിഷയാവതരണങ്ങൾ നടന്നു ഇനിയും നടക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ചുമതല 
ആത്മ സംസ്കരണത്തിന്റെ നബി വഴികൾ എന്ന വിശാലമായ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് തലനാരിഴ കീറി ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നത് അത്ര ക്ഷിപ്രസാധ്യമല്ല എന്നറിയാം അല്പം പ്രയാസകരമാണ് കൃത്യം രണ്ടരക്ക് എന്റെ സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം അടുത്തയാള് ഇവിടെ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സമയം കേവലം നാപ്പത് മിനിറ്റ് സമയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഗതികൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ നെബിവഴികൾ എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പ്രസക്തി നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ രണ്ടിടത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് തിരുനബിയെ പറഞ്ഞയച്ചത് പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഈ ചർച്ച നമുക്ക് ശരിക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്താണത് നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രവാചകരെ നമുക്ക് മാർഗദർശനം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ആ ഹബീബിന്റെ ബാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഹബീബിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണ് വളരെ വ്യക്തമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു വളരെ കൃത്യമാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തുണ്ട് ചെറിയ ഒരു തക്തീമും തഹീറും ഉണ്ട് രണ്ടായത്തിലും എന്ന് മാത്രം രണ്ടും ഒരേ ആശയമാണ് അതായത് തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എന്ന തിരുദൂതരെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിറകിലുള്ള ലക്ഷ്യം മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി അള്ളാഹു ഇറക്കിയ അല്ല മാനവരാശിയുടെ നന്മക്കായി അള്ളാഹു ഇറക്കിയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ ഖുർആൻ ജനങ്ങളെ ഓതിപ്പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് സയ്യദുന റസൂലാഹിയാണ് അതിന്റെ പാരായണ രീതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം അത് ഓതിപ്പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മുത്തുനബിയാണ് പിന്നീട് അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും മുത്തുനബിയാണ് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കണം ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആശയങ്ങള് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടോ മൂന്നാമത്തേത് മാത്രമല്ല അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുക അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഖുർആാൻ ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഖുർആാന്റെ ആശയം പഠിപ്പിച്ചു ആ ഉമ്മത്തിനെ അങ്ങ് വിട്ടാ പോരാ ഈ പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കണം അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കണം ഈ ആശയ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആശയത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ അവരുടെ വാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കണം ഇതാണ് വയുസക്കീഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ ബാധ്യത അവിടെയാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടൊപ്പം നമുക്കുള്ള ആധാപുകൾ മൂന്നാകുന്നു ഒന്ന് തിലാവത്തുൽ ഖുർആൻ രണ്ട് ദിറാസത്തുൽ ഖുർആൻ മൂന്ന് ഇമാമത്തുൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ പാരായണം വേണം എത്ര വലിയ ആലിമാണെങ്കിലും ശരി നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ ദർസ് നടത്തുന്ന ആലിമാണെങ്കിലും ഖുർആൻ പാരായണം എന്ന ഒരു വിഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ ഉണ്ടാവണം അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ കെ ഉസ്താദ് മഹാനവറുകളെ പോലെയുള്ള ബഹ്റുല്ലും ഒ കെ ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന ഒരു സന്ദേശം നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ അവർ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് 
ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് അവർ ആലോചിച്ചില്ല കാരണം ഖുർആൻ ഓതുന്നതിനേക്കാൾ കൂലി ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിനാണ് തർക്കമൊന്നുമില്ല റസൂലുള്ളാഹി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതുമാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഓതുന്നതിനേക്കാൾ കൂലി മദീന പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും തിലാവത്തുൽ ഖുർആൻ ഒരു ഭാഗമായി കണ്ട് ഒരല്പ സമയം ഖുർആൻ ഓതുന്നു രണ്ടാമത് ആ ഖുർആന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സമയം കാണണം പോരാ മൂന്നാമത്തേത് ഇമാമത്തുൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഓതുക പഠിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഖുർആന് വിട്ടുകൊടുക്കണം അൽ ഖുർആനു ഇമാമി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ കാഴ്ചവെക്കണം അതാണ് ഇമാമത്തുൽ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഖുർആനാവണം നമ്മുടെ ലീഡർ നമ്മെ നയിക്കേണ്ടത് ഖുർആനാണ് അതിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വലിയ സംഭവം ആ വലിയ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിച്ചു അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിച്ചു ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു ഹബീബി പറഞ്ഞില്ലേ എന്തായിരുന്നു നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ആയിഷ ബേബി എത്ര പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞത് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ സ്വഭാവം അത് ഖുർആനായിരുന്നു അത് ഖുർആനായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ നെബിവടികൾ എന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണിത് എന്നാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചവർ ആത്മസംസ്കരണം നേടിയവർ ആരാണോ ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തത് ആരാണോ അവർക്ക് വിജയിച്ചു അവർ വിജയിച്ചു തീർച്ചയാണ് അവർ വിജയിച്ചു അതേസമയം ആത്മാവിനെ മലീമസമാക്കിയവൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലം ജീവിക്കുകയും നമുക്കതിന്റെ മാർഗങ്ങൾ വരഞ്ഞിടുകയും ചെയ്തു ലോകത്തെ ആരാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മീലാദ് മാസം വന്നടഞ്ഞു റബി ഉല്ലപോലെ മാസത്തിൽ സാധാരണ സലാം പൈത്തു ചെല്ലാറുണ്ട് അതില് ഹബീബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മപരിശുദ്ധി ലഭിച്ച മഹാൻ അതാരാണ് ലോകത്ത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് അഷറഫുൽ ഹൽക്കോളം ഉയർന്ന വേറെ ഒരു മഹലൂക്കിനെ പറയാനില്ല ഒന്നിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ അത് ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ വഴിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നബിതങ്ങൾ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് ആണോ ആണോ എങ്കിൽ ഹബീബിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു പടപ്പ് വേറെ ഇല്ല വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുമോ എന്നുള്ള ഭയമുണ്ട് ഞാൻ ഓതി വെച്ച ഹദീസാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ അടിക്കല് അടിക്കല് അത് ഹറാമും ഹലാലും നോക്കി കൃത്യമായി ചിട്ടയാർന്ന ജീവിതം നയിക്കലാണ് ആ ഹദീസിലേക്കാണ് ഞാൻ വരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ സാമ്പത്തിക രംഗം വളരെ ശുദ്ധിയോടു കൂടെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ വഴികൾ പറയുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കേണ്ടവർ വരെ ഈ ഉമ്മത്തിലെ മാതൃകാ പുരുഷന്മാര് പോലും അവര് പോലും ഹറാമായ ബിസിനസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പറ്റില്ല ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച വഴി അതല്ല ഹൃദയം നന്നാകാത്ത മനുഷ്യന് ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യന് സാമ്പത്തിക വിശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റൂല അത് തന്നെയാണ് ബുഹാരിയുടെ ഹദീസമോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബ് അഷറഫുൽ ഹൽഖാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏതു വിഷയത്തിലും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങളാന്ന് പറയാൻ കാരണം ഏതു വിഷയത്തിലും മുത്തുനബിയാണ് അത് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഒരിക്കല് ഒരു ഉമ്ര സംഘത്തോടൊപ്പമുള്ള യാത്രയിൽ ഞാൻ മക്കയുടെ ബഹുമാനം പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്ക എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ ബഹുമാനം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അവിടെ കഴുപാലയമുണ്ടെന്നല്ല ഞാന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് കാര്യം വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി 
മക്കയുടെ ബഹുമാനം മക്കയിൽ കഴുപയുണ്ടെന്നല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മറിച്ച് തിരുനബി തങ്ങളുടെ മുബാറക്കായ പാദം തട്ടിയ മണ്ണാണത് എന്നാണ് പടസോം പറഞ്ഞത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കാല് തട്ടിയ മണ്ണാണ് മക്ക അതാണ് മക്കയുടെ ബഹുമാനം അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനന്ന് ഞാൻ തെളിവോതിയത് സൂറത്തുൽ ബലതിലായത്താണ് ഈ പുണ്യരാജ്യം മക്ക സാക്ഷിയാണ് അതിന്റെ ശേഷം ഒരു പ്രമേയം ആ സൂറക്ക് പറയാനുണ്ട് അത് കഷ്ടപ്പാട് മനുഷ്യന്റെ കൂടപ്പിറപ്പാണെന്നാണ് ഞാൻ അതിലെ കല്ലപ്പ് വരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് സത്യം ചെയ്തത് മക്കയെ പിടിച്ച എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കയെ പിടിച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ തങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ ഈ നാട്ടിൽ തങ്ങൾ ഇറങ്ങി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ ഇറങ്ങി നടന്ന മണ്ണാണിത് താലിമിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഹല്ലയഹില്ലു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ട് അന്ത ഹില്ലും ബിഹാദൽ ബലത് എന്നുള്ള ആയത്തിന് ഈ ഒരു അർത്ഥം മാത്രല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇമാം വൈലാബി റതി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമാണ് തങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കഥം മുബാറക്ക് അവിടത്തെ പാദം തിരുപാദം തട്ടിയ മണ്ണാണ് ട്ടോ മക്ക മക്കത്താണ് മുത്തു നബി പ്രസവിച്ചു വീണത് ആ മക്കയിലാണ് അമ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നത് ആ മക്കയിലെ മണ്ണിലാണ് പിന്നെയാണ് മദീനയിലേക്ക് നീങ്ങിയത് ഈ ആശയം സൂറത്തുൽ ബലത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അമ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ബഹുമാനമുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന മക്ക കാലാകാലത്തേക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങളെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുറങ്ങാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മദീനയുടെ കാര്യം പിന്നെ ബഹുമാനം ഉണ്ടോ എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല ഉറപ്പല്ലേ അത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സഹോദരൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കേട്ട ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു മക്കത്ത് വന്നിട്ടു ഈ കുറാഫാത്ത് എന്നെ പറയണോ ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ പ്രശ്നം അല്ല മക്കയിൽ കഴുപയുണ്ട് എന്നതല്ല വിഷയം റസൂലി സ്വലമാത്തങ്ങളുടെ കാൽപാദം തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് മക്കയുടെ ബഹുമാനം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കഴുപയെക്കാൾ ബഹുമാനിക്കണോ സയ്യദുന റസൂൽ ഉള്ളാഹിയേ ഇയാൾ ചോദിക്ക ഈ മണ്ടൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് കഴുപയെക്കാൾ വലിയ സാധനമാണോ റസൂൽ ഉള്ളാന്ന ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇയാളെ ശരിക്കൊന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ആരാണ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടത് കഴുപ പടച്ചോനാണോ കഴുപ പടച്ചോനാണോ അതോ പടപ്പാണോ അയാൾ പറഞ്ഞു പടപ്പാണ് പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ പടപ്പാണ് പടച്ചോനല്ലോ അല്ല അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു അത് മുഹമ്മദ് നബി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് പടപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായവൻ അപ്പൊ കഴുപക്കാണോ മുഹമ്മദ് നബിക്കാണോ കൂടുതൽ ബഹുമാനം ഇയാൾ തല താഴ്ത്തി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം പോലും അറിയാത്തോണ്ടാ നിങ്ങൾ ഈ വർത്താനം പറഞ്ഞത് കഴുപയെക്കാൾ വലുത് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹിയാണ് ആർക്കാ അതിൽ സംശയം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അഷറഫുൽ ഹൽക്കാൾ അതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏത് വിഷയങ്ങൾക്ക് കണ്ണും മുറുക്കി ചിമ്മി പറയാ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാം അഷറഫ് അത് അഷറഫുൽ ഹൽക്കാണോ തങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഈ വിഷയത്തിന് തടസ്സാവോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മക്കളാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണും മുറുക്കി ചിമ്മി പറഞ്ഞു ഔലാദു റസൂൽ ഇല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മാതാപിതാക്കൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണും മുറുക്കി ചിമ്മി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതിനും മറുപടി പറയാം ആബാ ഉറസൂൽ ഇല്ല ഉമ്മഹാത്തുറസൂൽ ഇല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഭീവിമാരാരാ എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൃത്യമായി മറുപടി പറയാൻ പറ്റും ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രതാപമുള്ള കുടുംബമേതാസൂലില്ല എന്തും കാരണം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് എന്നുള്ള പേര് മുത്തുനബിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പാഠങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ സാമ്പിളുകൾ വിവരിച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഉപദേശിച്ച നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റിട്ട് വിത്ര നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റിട്ട് വിത്ര നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു തഹജ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ വിത്ര നിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ അതാ ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ദിവസം വിത്ര നിസ്കരിക്കുന്നു സുഭാനല്ലാ ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ തങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീവി ഇതേക്കുറിച്ച് സംശയം ചോദിക്കുന്നു എന്താ നബി എങ്ങനെ എന്താ നബിയെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഉറങ്ങിയിട്ടാണല്ലോ തങ്ങൾ വിത്ര നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയുന്ന നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആയിഷ ബീവിയോട് മറുപടി പറയുന്നത് അല്ല ആയിഷോ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ കണ്ണ് മാത്രമാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഇന്ന ഐനയ്യത്തനാമാൻ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും ഉറങ്ങുകയില്ല മറുപടി ഞാൻ ഉറങ്ങിയാലും എന്റെ ഹൃദയം ഉറങ്ങില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങിയാലും എന്റെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും ഉറങ്ങുകയില്ല സയ്യിദുനാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഹയാത്ത് കൂടുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഹയാത്ത് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സജീവത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഹൃദയത്തിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല ശരീരം ഉറങ്ങിയാലും ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൽബോളം സംസ്കരണം ലഭിച്ച ഒരു കൽബ് ലോകത്ത് ഒരക്ഷയാൾക്കും അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതില് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ആത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വിശാലമായ ഹദീസാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ ഓതി വെച്ചത് ആ ഹദീസിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുകയാണ് ഏതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഹറാം ഏതാണെന്നും വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ ആ ഹറാമുകളുടെയും ഹലാലുകളുടെയും ഇടയിൽ ചില സംഗതികൾ ഉണ്ട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്നങ്ങട്ട് തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില സംഗതികൾ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ആ കൺഫ്യൂഷനായി കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്നും അവർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം അതിലുണ്ടാകും അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അധികം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്കേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരാരാണ് മുജത്തഹിതങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് മുജത്തഹിതങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഭാഗങ്ങളെ ഒരാള് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള വിഷയം ഹലാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ അവ്യക്തതയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒരാള് സൂക്ഷിച്ചു ജീവിച്ചാൽ അത് വേണ്ട അതങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാളുടെ മതത്തെയും അയാളുടെ അഭിമാനത്തെയും അയാൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സയ്യിദുനാസൂലുല്ലാഹിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഈ ശുഭുഹത്തുകളിൽ ഒരാൾ വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതിൽ മേയുന്ന ഒരാള് വേലികെട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കിയ വിളക്ക് ചുറ്റും 
സുരക്ഷിത മേഖലയുടെ ചുറ്റും മേയുന്ന ആടിനെ മേക്കുന്ന ഇടയനെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മേഞ്ഞു തിന്നുന്ന ആടിനെ പോലെയാണ് യൂഷിക്കു അനുയോക്കിയാ എപ്പോഴും ഈ ആട് ആ വിളയിൽ ചാടാം എപ്പോഴും ഈ ആട് ആ വിളയിൽ ചാടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അലാവ ഇന്നലി കുല്ലി മലിക്കിൻ ഹിമ ഓരോ രാജാവിനും അയാളുടേതായ ഒരു സുരക്ഷിത മേഖല ഏതൊരു രാജാവിനുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ചില സുരക്ഷിത മേഖലകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രാജാവിന്റെ പ്രജകൾക്ക് പ്രവേശനമല്ലാത്ത ചില സുരക്ഷിത മേഖലകൾ കോമ്പൗണ്ട് സുരക്ഷിത കോമ്പൗണ്ട് എല്ലാ രാജാക്കന്മാർക്കും ഉണ്ടാകും മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അള്ളാഹുവിന്റെ സുരക്ഷിത മേഖല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സുരക്ഷിത കോമ്പൗണ്ട് അത് ഏതാണെന്നറിയോ മഹാരിമുഹു അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് അടുക്കാൻ പാടില്ല അതിലേക്ക് അടിമകൾ അടുത്തു പോകാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അലാ ഇന്ന ഫിൽ ജസതില തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാംസകഷ്ടമുണ്ട് ഇദാ സ്വലുഹത്തു സ്വലുഹൽ ജസദു കുല്ലു വ ഇദാ ഫസദത്തു ഫസദൽ ജസദു കുല്ലു അത് നന്നായാൽ ലോകം മൊത്തം നന്നായി ആ മനുഷ്യൻ മൊത്തം നന്നായി ശരീരം മൊത്തം നന്നായി അത് കേടു വന്നാൽ ശരീരം മൊത്തം കേടു വന്നു അലാവഹിയൽ ഖൽബ് അലാവഹിയൽ ഖൽബ് അറിയുക അതാണ് ഹൃദയം സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ പ്രസക്തി വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ആത്മസംസ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാ അല ഇന്ന ഫിൽ ജസദില മുദഖത്തൻ ഇദാ സലുഹത്തു സലുഹൽ ജസദു കുല്ലു വ ഇദാ ഫസദത്ത് ഫസദൽ ജസദു കുല്ലു പക്ഷേ ഇതിന്റെ അങ്ങേ പുറമുള്ള ഹദീസും കൂടെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഹദീസ് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല ഈ ഹദീസിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മുൻപുള്ളത് ബുഖാരിയിലുള്ള ഹദീസാണ് ബുഖാരിയിൽ വന്ന ഹദീസാണ് ഇത് ആവശ്യാനുസരണം പലപ്പോഴും പല കിതാബുകളിലും ഈ ഹദീസിന്റെ അർദ്ധഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മസംസ്കരണം ഒരാളുടെ ഹൃദയം നന്നാവുക ആത്മാവ് നന്നാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഹറാമും ഹലാലും ഹറാമും ഹലാലും കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന് ഹറാം എന്താന്ന് വ്യക്തമാണ് ഹലാൽ എന്താന്ന് വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളില് ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടാത്ത ചില സംഗതികൾ ഉണ്ടാകും അവിടെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണം അള്ളാഹു പറയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ വീഴാതെ നിങ്ങൾ കാവൽ നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അതിനാണ് ആത്മസംസ്കരണം എന്ന് പറയാ അതിനാണ് ഹൃദയശുദ്ധി എന്ന് പറയാ അതിനാണ് ആത്മവിശുദ്ധി എന്ന് പറയാ അത് നേടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമോ ഹലാലോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യം പോലും നിങ്ങൾ വർജിക്കണം എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഹറാമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൽ പോലും ചെന്ന് വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഉമ്മത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ നെബിവഴികൾ എന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് അത് നരകത്തിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ ശരീരത്തെ കത്തിച്ചു കളയാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടത് നരകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നരകത്തിൽ കടക്കും ഉറപ്പാണ് അത് നരകത്തിന്റെ വിറകാകാനെ ഒക്കുക ആ ശരീരം ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ സംഗതിയിൽ വല്ല പുതുമയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ചിന്തയും ഇന്ന് വരെ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് നാം നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് വ്യക്തമായി ഹറാമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൽ പോലും ചെന്ന് വീഴുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെന്ന് വീഴുകയാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പരക്ക നടക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊണ്ടോട്ടി ഖുറാൻ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഭാഗം ഇതായിരുന്നു 
എന്ന ഭാഗം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൂടിയവരോടും പറയാണ് സാധാരണക്കാരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വരിക കൃത്യമായി ഏതൊക്കെയാണ് ഹറാമായ ഇടപാടുകൾ എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഫിഖഹിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സുബഹിക്ക് ആറ് മുക്കാലിന് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയാൽ എട്ടര മണിയോടു കൂടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോരാം ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണം കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ സമയം കിട്ടൂല കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് പലിശ തിന്നരുതെന്നും തിന്നുന്നതിന്റെ ഗൗരവം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുമാണ് പലിശയിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ ഒരു ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കടുപ്പം സയ്യദുന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് സ്വന്തം ഉമ്മാനെ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് സ്വന്തം ഉമ്മാനെ വ്യഭിചരിക്കുന്നതിന് തുല്യാണ് പലിശയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇടപാടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇത്ര കടുപ്പത്തിലാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സംഗതികൾ എന്ന് പിന്നീട് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എത്രയോ ആളുകൾ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ജ്വല്ലറികളായ ജ്വല്ലറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴുകി കയറി ഇറങ്ങ എന്നിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ലക്ഷത്തിന് എത്ര തരും ഒരാൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തരാം ഒരാൾ ആയിരം തരാ ഒരാൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തരാ അങ്ങനെ ആയിരവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും രണ്ടായിരവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലക്ഷത്തിന് മാസാമാസം വാങ്ങി നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് പച്ച ഹറാമാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് തുക നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഏർപ്പാട് നടത്തുന്നത് ഹറാമാണ് ഇവൻ എത്ര ദ്വാ ചെയ്താലും ഉത്തരം കിട്ടൂല ഉറപ്പാണ് അത് സംഖ്യയുടെ വലിപ്പല്ല കേട്ടോ സംഖ്യയുടെ വലിപ്പല്ല ഫിക്സഡ് തുകയാക്കിയിട്ട് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിന് നൂറ് റുപ്യ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിശ്ചയിച്ചതെങ്കിൽ അതും പാടില്ല പലിശയാണ് അതേസമയം ലാഭവിഹിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ലാഭവിഹിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അയ്യായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷത്തിന് കിട്ടുന്നു അതും അനുവദനീയമാണ് പക്ഷേ മുഴം കേൾക്കാതെ ആരും പോകരുത് പക്ഷേ പിടുത്തം വിട്ട ലാഭം തരുന്നവനെ ഒന്ന് കരുതിയേ കണക്കാക്കാവൂ ഇതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം പലർക്കും സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ എന്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരായിരുന്നു നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരായിരുന്നു ദീനിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരായിരുന്നു പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ ഒളിച്ച് കഴിയാണ് കാരണം ഇസ്ലാം എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് നോക്കാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമവശങ്ങൾ എന്താന്ന് ആലോചിക്കാതെ ഈ പച്ച ഹറാമുമായിട്ട് ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ ബന്ധപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാശം ഞാൻ ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ വഴികൾ കുറെ പറയാനുണ്ട് ഇതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ വാരി തരുമ്പോഴേ തൽക്കാലം അയ്യായിരം ഉറുപ്പിയൊക്കെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് വാട ലാഭവിഹിതമായിട്ട് തരാൻ പറ്റിയ അതെല്ലാ മാസവും അയ്യായിരം ആവൂല അവിടെ തന്നെ സംശയിക്കണം ആ ഫിക്സഡ് അല്ല അയ്യായിരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ സംഗതി ഹലാലാണ് നമ്മളെ വീക്ഷണത്തിൽ അത് ഹലാലാണ് പക്ഷെ അത്ര ലാഭം തരാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിസിനസ് ഇവിടെ നടത്തി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആലോചിച്ചിട്ട് കൂടിയാ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തലേ കൈയ്യട്ടി കരേണ്ടി വരും എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അയാളെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ അയാൾ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ നല്ല ഹാപ്പിയാ ഈ സഹോദരൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാ ഞാന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വർഷങ്ങളായി ഓ സുഖാണ് ഉസ്താദെ നല്ല റാഹത്താണ് പഴയ മാതിരി ഒന്നുമല്ല ഇപ്പൊ നല്ല വരുമാനമുണ്ട് ജീവിക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം റുപ്യ വരുമാനമുണ്ട് എന്റെ അറിയ അറിവിൽ അയാൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ വരുമാനമുള്ളു ഈ ആക്ക് എന്റെ അറിവിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ വരുമാനമുള്ളു എവിടെ നിന്ന് അങ്ങക്ക് അമ്പതിനായിരം റുപ്യ വരുമാനം കിട്ടിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ എന്റെ അഞ്ചു സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും അങ്ങ് വിറ്റു പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യക്ക് വിറ്റു അന്നത്തെ കഥയാണ് കുറച്ചു മുമ്പാണ് ആ പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ ഞാൻ ഒരു ഷെയർ ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഷെയർ ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഷെയർ ബിസിനസ്സിൽ ഞാനത് നിക്ഷേപിച്ചതുകൊണ്
എനിക്ക് മാസം തോറും ഒരു ലക്ഷത്തിന് അയ്യായിരം രൂപ വീതം കിട്ടുന്നു അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ കിട്ടുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു മാസത്തിന് അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ അങ്ങനെ വാങ്ങി പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ അത് പലിശയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല സാധേ ഒരു മാസത്തിൽ അയ്യായിരം ആണ് ഒരു മാസത്തിൽ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ് ഒരു മാസത്തിൽ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഉണ്ടാവും വേറൊരു മാസത്തിൽ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഉണ്ടാവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഹലാലാക്കേണ്ട കോലം മൂപ്പര് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അത് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഗണ്ണിക്കാനൊന്നുമില്ല ശരി തന്നെയാണ് അതിലിനി മറ്റേ ആള് കളിക്കുകയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കോ തോന്നിയേക്കാം ലാഭവിഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലോട് കൂടെ നൽകുമ്പോൾ മുതലാളി ചിലപ്പോൾ പറ്റിക്കും അയാൾ ശരാശരി അയ്യായിരം തന്നെ രണ്ടായി ആയിരം തന്നെ ആയിരിക്കും തരുന്നത് ലക്ഷത്തിന് പിന്നെ ഇത് ഹലാലാന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി കളിക്കായിരിക്കും അത് അള്ളാഹു അയാളുമായിട്ടായി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടപാടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങുള്ളൂ വിഷയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഏതായാലും അയാളോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ ഒരു അബദ്ധം നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ജീവിതത്തിൽ എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് അനങ്ങാത്ത സ്വത്ത് അല്ലേ രണ്ടു വീതം സ്വത്തുണ്ടല്ലോ അനക്ക് അനങ്ങണതുണ്ട് അനക്ക് അനങ്ങാത്തതുണ്ട് രണ്ടു വിധം സ്വത്തുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അനങ്ങാത്ത സ്വത്ത് അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി വീട് ഇതൊക്കെ പോലെയുള്ള സാധനം അനക്ക് അനങ്ങാത്തത് അനങ്ങാത്ത കാറായ സ്വത്ത് കാറായ സ്വത്ത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാറായ ഒരു സ്വത്താക്കി അത് ഇടണം വെറുതെ വിറ്റ് കളിക്കരുത് എന്നൊരു ഹദീസിലുണ്ട് പഴയ കാരണവന്മാരുടെ വാക്കാ അതൊക്കെ പഴയ കാരണവന്മാരുടെ വാക്കാ ഇതിലൊന്നും പതിരില്ല അത്യാവശ്യം വന്നാ വിറ്റൂടാ എന്നല്ലോട്ടോ ഹജ്ജിന് പോകാ വിൽക്ക ഹജ്ജിന് പോകാൻ വിൽക്ക കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കാൻ വിൽക്ക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അതല്ല മറിച്ച് ഈ കാറായ സ്വത്ത് വിറ്റ് കളിക്കരുത് അത് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എങ്ങക്കുണ്ടോ കാറ്റ് അയാളിനോട് ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഉസ്താദെ കാറ്റ് ഈ അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിയും ഈ വീടും ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് എന്താ ഇന്ന് ആ വീടിനേക്കാൾ സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീടിനെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഈ വീടിനേക്കാൾ സൗകര്യമുള്ള രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ വാടക ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു വാടക വീട്ടിലാണ് റെന്റിനാണ് താമസിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ വാടക ഉള്ളൂ സുഖമായിട്ട് താമസിക്കുന്നു അമ്പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ വരുമാനം ഉണ്ട് ശരിക്ക് രാജാവിനെ പോലെ ജീവിച്ചൂടെ ഇയാളുടെ സംസാരം ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഇത് ഈ മുടക്ക് മുതലെങ്ങാനും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അയാൾ തിരിച്ചു പറയാണ് മുടക്ക് മുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സഹിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലല്ലോ ഉസ്താദെ കച്ചവടം തന്നെ ഹലാലാവുള്ളൂ എന്താ ഇഹ്ലാസ് അറിയോ ആ നല്ല ഇഹ്ലാസാണ് ചുരുക്കി പറയാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടു അന്നത്തേക്ക് ഈ ബിസിനസ് തകർന്നു ഈ ബിസിനസ് ഒന്ന് ഏതാണ് എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൊട്ടിപ്പോയൊരു ബിസിനസ് ആണ് ഏഴു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാരെയാണ് അത് പൊട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാളോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഇയാളെ ഇയാളെ കണ്ടപ്പോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട് അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ആ മുടക്ക് മുതൽ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോട്ടോ എന്ന് ഇയാളാ മുമ്പ് ഈ വർത്താനം പറഞ്ഞു ആ മുടക്ക് മുതൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യനെ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സിനെ പിന്നെയും കുത്തി നോവി നോവിക്കരുതല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ന അതിൽ കൂടിയത് ഞാൻ തുടക്കത്തിലുണ്ട് ഏഴ് കൊല്ലം ബിസിനസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ശരി എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ ഏഴ് കൊല്ലം മാസം മാസം അമ്പതിനായിരം റുപ്യ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴോ പൈസ മുതലായി പോകുന്നില്ലേ പൈസ എപ്പോഴോ മുതലായി പോകുന്നത് എന്നാലും മുടക്ക് മുതൽ പോണത് ആരും സഹിക്കൂല അതുറപ്പ് തന്നെയാണ് എന്നാലും സമാധാനിക്കാൻ വകയുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ തല്ലുന്നു പറഞ്ഞു എന്തേന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാനേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പ ഉണ്ടെ മുമ്പ് ജീവിച്ചിന് അതുപോലെ തന്നെ ഉടുക്കാനില്ലാതെ തിന്നാനില്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ ഞെരുങ്ങി ജീവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് വരുമാനം കൂടി വിചാരിച്ച് ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്ത
ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് ആർത്തിണ്ടായാൽ എങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പല ആർത്തി ഉള്ള ആളുകളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പല ആക്രക്കാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവർക്കൊന്നും എന്ത് ദാരിദ്ര്യമാണുള്ളത് വലിയ മലയാളിമാർ അതിന് മഹാന്മാർ പല വ്യാഖ്യാനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആർത്തിയെ സൂക്ഷിക്കണം അത് ദാരിദ്ര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർത്തിയുള്ളവൻ പൈസ ഉണ്ടായാലും അയാൾ നല്ലൊരു തുണി പോയിടൂല അതിനെ ദാരിദ്ര്യം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നിഴൽപ്പാടുകൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിലാകണ്ടാവും ഭാര്യയും കുട്ടിയും അസുഖമായി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകില്ല ചുക്കുവെള്ളം കുടിച്ചു വെക്കുക അറിയും കാരണം ഡോക്ടറുടെ ഫീസ് ആലോചിക്കുമ്പോഴേ കുടിച്ചു വെക്കും സുഖമായില്ലെങ്കിൽ പോകാറില്ല കാരണം ഈ ബുഹലാണ് ഈ ആർത്തിയാണ് ഇതിന് കാരണം അപ്പൊ ഒരു ദരിദ്രനെ പോലെ ഇയാൾ ജീവിക്കും സമ്പന്നനായ ആള് ഉടുക്കൂല ഇടൂല ഉടുക്കൂല പാർക്കൂല മര്യാദക്ക് വാഹനം ഉണ്ടാവൂല നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂല ഇയാൾ ആർത്തി കൊണ്ട് ഫക്കീറിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരർത്ഥം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ സംഭവം എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനോട് ഇയാക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും വളഞ്ഞൊന്നും വിശദീകരിക്കണ്ട ആർത്തി ദരിദ്രനാക്കുന്നുള്ളത് ഇയാള് തലയടക്കം തലയല്ല കുമ്പയടക്കം കുലുക്കി സമ്മതിക്കും ശരിയാട്ടോ കാരണം ഇയാൾ ആർത്തിയോണ്ടാ ദരിദ്രനായത് മാസം മാസം അമ്പതിനായിരം വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആവില്ല ഇനി മാസം മാസം അമ്പതിനായിരം വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരൂലായിരുന്നു ആർത്തി കൊണ്ട് ഇയാൾ കുത്തുപാള എടുത്തു അതാണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ആർത്തിയെ ഭയപ്പെടണം അമിത ലാഭങ്ങളെ പേടിക്കണം അമിത ലാഭങ്ങളെ പേടിക്കണം പേടിച്ചെന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫത്താവൽ കുബറയിൽ ഒരു ചോദ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു ഹജർ അൻഹുബിനോടും ിൽ ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപ കിറാല് കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭക്കൂറ് കച്ചവടം ഒരാൾ മുതൽ മുടക്കുന്നു മറ്റൊരാള് ബിസിനസ് നടത്തുന്നു അതാണ് കിറാല് കച്ചവടം മുതൽ മുടക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ ഏർപ്പാട് നടത്തുന്നു ആ രണ്ടാൾ മാത്രമാവണമെന്നില്ല ആളുകൾ ഇനിയും അധികരിക്കാം ഇനി രണ്ടാളും മുതൽ മുടക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന രൂപം ശിർക്കത്ത് വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വിവിധ മാർഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ കിറാല് കച്ചവടത്തിൽ ഒരാള് നൂറ് രൂപ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മഷിരിക്കും മകരിബും നോക്കണ്ട കടലും കരയും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ ഒക്കെ നടത്തിക്കോ എനിക്ക് അടുത്ത മാസം നൂറ്റി ഇരുപത് തിരിച്ചു തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ വിധി എന്താന്നാണ് ഇബിന ഹജർ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് പത്താവൽ കുബ്രയിൽ കാണാം ഇബിന ഹജർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ കുറ്റവാളിയാണ് ഇയാൾ അവിഹിതമായി സമ്പാദിച്ച ആളാണ് ഈ സമ്പാദിച്ചത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ശരി സംഗതി നൂറ് റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലും ബിസിനസ്സിന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി എത്ര ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുത്തോ എനിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് റുപ്യ മുപ്പര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷത്തിന് നൂറ് റുപ്യ എന്നത് ഫിക്സഡ് ആക്കി പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പ് അത് ഹറാമാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അയാൾ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങേണ്ടതാണ് ഉടനെ തന്നെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് ഫത്താവൽ കുബറയിൽ കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം സംശയിക്കണ്ട അത് സാമ്പത്തിക വിശുദ്ധിയാണ് ഹറാമായ ഇടപാടുകളുമായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഹറാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടരുത് തിന്നുന്നത് ഹലാലും തൊയ്യുമായിരിക്കണം അനുവദനീയമായ വിശുദ്ധമായ ആഹാരമേ കടിക്കാവൂ ഹറാമും ഹലാലും നോക്കാതെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത് ആഹിർ ജമാന്റെ വലിയ ഒരു ശാപാണ് അപ്പൊ നമ്മളും അറിയാതെ അങ്ങനെ ഒഴുകണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം എന്ന നിലക്ക് പറയുകയാണ് സൂക്ഷ്മത നന്നായി പാലിക്കണം സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം നമ്മള് എന്തൊരു സംഗതി നടത്തുകയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഉസ്താദുമാരോട് അന്വേഷിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ആ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാവൂ എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ഉണർത്തുകയാണ് ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൊത്തത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമായി നാളെ രാവിലെ വരാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കുറി
പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് രൂപക്ക് പത്ത് റുപ്യ കട എടുക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് പറ്റുവോ പറ്റൂലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ ഹറാമല്ലോ നമ്മുടെ വിശദീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒക്കെ ഹറാമാന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് ഇതിൽ ഹലാലും ഉണ്ട് ഹറാമും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ ബ്രോക്കറേജ് പറ്റുവോ പറ്റൂലേ ബ്രോക്കറേജ് അനുവദനീയമാണോ അല്ലേ ബ്രോക്കർമാരുടെ ഒരു വിളയാട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഒന്ന് ഒതുങ്ങി അല്ലേ കുറച്ച് മുമ്പ് എവിടെ ചെന്നാലും ബ്രോക്കർമാര് പത്ത് റുപ്യ ഉള്ളവൻ എവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല അവനെങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കഴുത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ബ്രോക്കർ ബ്രോക്കറേജ് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ശതമാനം കണക്കാക്കി ബ്രോക്കറേജ് വാങ്ങുന്നത് പറ്റുമോ ഒരു നിശ്ചിത തുക ഈ കച്ചവടം നടത്തിയാൽ ആ ഭൂമി വിറ്റ് തന്നാൽ ആ സ്ഥലം ആ ബിൽഡിംഗ് വിറ്റ് തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര തരാം അതിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ മധ്യവർത്തിയായി നിന്നാൽ ഇത്ര ഉറുപ്പ് തരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുവദനീയാണ് വിറ്റ് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഇത്ര ശതമാനം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പച്ച ഹറാമാണ് ഒരു സംശയവും ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് നാളെ രാവിലെ കൊണ്ടോട്ടി പള്ളിയിൽ നടക്കും ഇവിടെ അതിലേക്ക് വിശദ വിശദമായി കടക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും മൂന്ന് മണിക്ക് തിരിച്ചെത്തേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടരക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയേ പറ്റൂ രണ്ടരയായി അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റൗഫ് സഖാഫിയുടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏലംകുളം അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് സാസിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം സാസിലേക്ക് എത്തിയാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം സാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യും അതിന്റെ മുമ്പ് റൌഫ് സക്കാഫി ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചുകൊള്ളും എന്ന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആഷിഖുർ റസൂൽ കുണ്ടൂരുസ്താദിന്റെ പൊരുത്തവും സന്തോഷവും അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുവാ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ദുവാ ചെയ്യണേ എന്ന വസീയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്ക ആത്മസംസ്കരണത്തിന്റെ നബി വഴികൾ എന്ന ചർച്ച വളരെ ഹ്രസ്വമായ രൂപത്തിൽ എന്നാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്തയെ പുതിയ കാലത്ത് സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ പല മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് നല്ല ബോധം നൽകുന്ന വഴിയിലേക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തിരിച്ചുവിട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മുണ്ടം പ്രവസ്താദ് അള്ളാഹു എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി അവൻ്റെ ദീനി ഹിതുമത്തിലെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ മീനെന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാനും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ സ്വിശ്വാസി ജനങ്ങളെ വിശേഷിച്ച് ഈ മലബാർ മേഖലയിലെ മൊമ്മിനുകളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ വന്യരായ ആഷിഖുർ റസൂൽ കുണ്ടൂരുസ്താദ് നേരത്തെ മുണ്ടമ്പ്രോസ്താദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുപോലെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ചർച്ചകൾക്കും തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇഷ്കുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതുണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതുണ്ടാക്കൽ കൂടെ ആഷിഖുർ റസൂലിൻ്റെ ആത്മീയമായ നിയന്ത്രണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നാം ആലോചിക്കണം എത്ര പേരാണ് ഈ സവിധത്തിൽ വന്ന് അറിവും അന്നവും നേടി നിർവൃതിയടഞ്ഞ് ഓരോ ദിവസവും തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അലഹമില്ല വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഈ പഠനം അതിങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നല്ലത് പഠിച്ചറിയാനും ജീവിതമനുസരി അതനുസരിച്ച് ചിട്ടയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ തിരുനവി പഠനത്തിൻ്റെ 
ഈ സെഷനിൽ അടുത്ത ചർച്ച നയിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏലംകുളം അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനി ഹദുമത്തിൽ അഴഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ തിരുനബി പ്രബോധന വഴികൾ എന്ന വിഷയം അദ്ദേഹം ചർച്ചക്കെടുക്കുന്നു എല്ലാവരും സദസ്സിൽ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ബഹുമാനപൂർവം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏലങ്ങളും ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിച്ച് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الفائزين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ഫസാദിന ആദരണീയരായ ഈ പ്രൗഢമായ മജ്ലിസിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സാദാത്തുക്കൾ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നിറസാന്നിധ്യത്തോടെ എത്തിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ മഹൽ സംരംഭം വീക്ഷിക്കുന്ന മന്യ ശ്രോതാക്കളെ നാട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ ജഗന്നിയന്താവായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ പാരക്ത്രിക ലോകത്ത് ഗുണം ലഭിക്കുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മുന്നരായ ആഷിഖുർ റസൂൽ മഹാനവറുകളുടെ തിരുസവിധത്തിൽ വർഷവും അവിടുത്തെ അനുസ്മരിക്കാനും ആ അനുസ്മരണത്തിലൂടെ സ്വയം ആത്മീയമായ ഒരുപാട് പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും വേണ്ടി ഒത്തുകൂടാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുനബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കാലികമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും വർത്തമാന സമൂഹത്തിന് തിരുനബിയുടെ ജീവിത ദർശനങ്ങളെ ലളിതമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനസ്സിലാക്കാനുതകുന്ന കാലികമായ വിഷയങ്ങൾ അധികരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒത്തുകൂടലുകളും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഇവിടെ ഹ്രസ്വമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രൗഢമായ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുണ്ടമ്പറ സഫി സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളും അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഫൈസൽ അഹ്സനി രണ്ടത്താണി ഉസ്താദ് അവറുകളും മറ്റു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹൃദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി തിരുനബിയുടെ പ്രബോധന വഴികളെക്കുറിച്ചാണ് 
ദാവത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ ശൈലിയെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ദായിക്ക് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അല്പം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കത്തുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ ഉള്ളവൻ സംസാരിച്ചത് പലരും കേട്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ മുമ്പ് രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മൂന്ന് അമ്പത് വരെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ദർശനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് അവിടുത്തെ ദാവത്തിനെ കുറിച്ച് അല്പം ചർച്ച ചെയ്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൗതിക ലോക ജീവിതത്തിൽ പാരക്രിക ലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി വാക്കു പ്രവർത്തി ചിന്തകളെ ക്രമീകരിക്കാൻ അനിവാര്യമായ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ദാവത്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രബോധകരാണ് പ്രബോധിത സമൂഹത്തിന് വിഷയങ്ങൾ എത്തിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് മഹാനരായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിലേക്കും കുടുംബത്തിലേക്കും വ്യക്തിത്വത്തിലേക്കും ഇറങ്ങി ദാവ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാനും പഠിക്കാനും പകർത്താനും പകർന്നു കൊടുക്കാനും ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളാണ് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഒന്നാമതായി ഒരു ദായി തഹൂറായ വെള്ളം പോലെയാവണം തഹൂറായ വെള്ളം തനിയെ ശുദ്ധിയുള്ളതും മറ്റൊന്നിനെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ് ബാഹിറായാൽ പോരാ തഹൂറാവണം അഥവാ സ്വയം ശുദ്ധിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ശുദ്ധി വരുത്താൻ പര്യാപ്തമായ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം ഇതാണ് മഹാനരായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടത് ദാവാ വിഷയത്തിൽ അവിടുത്തെ ജീവിതം ഒന്നാമതായി വഴുതു പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അവിടുത്തെ ദാഴ്വാ സ്വയം പേഴ്സണാലിറ്റിയായിരുന്നു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഉള്ളിലൊന്നും പുറമേയൊന്നും പ്രകടനങ്ങൾ അന്നില്ല മത്തുനബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടുന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്റെ രഹസ്യ ജീവിതം നന്നാക്കി തരണം അലാനിയത്തി എന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തെക്കാൾ രഹസ്യ ജീവിതം സംശുദ്ധമാവണം എന്നാണ് അവിടുന്ന് ആയിരക്കാറുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം നന്നാവുക സ്വയം നന്നാവുക എന്നതാ ഒരു ദായിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട എട്ട് ഗുണങ്ങൾ ഇമാം കുറുത്തുബി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നുഭൂവത്തി ലഭിച്ച് ആ നുഭൂവത്തിന്റെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം വന്ന് ആ നിർദ്ദേശവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നതിന്റെ ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ിയാബക ഫിർ 
വസിയാബക ഫതഖിർ വല്ലാതൊരു പരാമർശമാണ് ഒരു ദാഈ അവരുടെ ദാവത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അവിടെ വരയ്ക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു ദാവത്തിന് അർഹനായിരിക്കണമെങ്കിൽ അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വസിയാബക ഫതഖിർ വസ്ത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുക ഇതിന് എട്ട് തഫ്സീറാണ് ഇമാം കുർത്തുബി റതിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി വസിയാബക ഫതഖിർ ഐ അമലക ഫതഖിർ قلبك فطهر نفسك فطهر جسدك فطهر اخلك فطهر خلقك فطهر എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് അമല് കൃത്യമായിരിക്കലാണ് നമ്മുടെ വിവാദത്ത് ആ വിവാദത്തിന്റെ അന്തസത്ത ചോരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതം കടന്നു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മഹാനരായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് നാപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സംശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന് അള്ളാഹു അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങളിലും റബ്ബിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരാണ് ഹബീബായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല അവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കുത്തുബിയെ തോതുമ്പോ എല്ലാവരും കൂടെ ആയിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് റക്കായത്ത് ഒരാറാള് കൂടി ഈ രണ്ടറക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാലും കുത്തുബിയത്താകൂലെ ഒന്നാൾ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് ഉച്ചക്ക് കുത്തുബിയത്ത് എന്നിട്ട് ഏറോളും വീടിന്റെ റൂമിന്റെ ഏറോളും എല്ലാം കൊട്ടിയടക്ക ഇരുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ഇരുട്ട് ആ നിലക്ക് ഓരോ വിവാദത്തുകളെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ദാവത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം സ്വയം ശുദ്ധി വരുത്തലാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എന്നും ശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് എന്നും സംശുദ്ധവാനാണ് ആ ഹബീബിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു ലാഹിരിയും വാത്തിനിയുമായ തഹാറത്തിന്റെ നമ്മെ വിധേയമാക്കു മാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനരായ നബിത്തങ്ങളുടെ ജീവിതം ആ കാലഘട്ടമാവട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഭൗതിക ലോകമാവട്ടെ ബർസഹിയായ ലോകത്താവട്ടെ ഇനി പരലോകത്താവട്ടെ ഏത് മേഖലയിലെത്തുമ്പോഴും സൃഷ്ടാവുമായിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി സൃഷ്ടാവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ആ ഒരു ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന സദാസമയവും റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ചിന്തയുള്ളവരാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അമല് ശുദ്ധിയാവണം അമൽ എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധിയാവുക നന്മയോട് സ്നേഹം നിസ്കാരത്തോട് സ്നേഹം ദിക്കറിനോട് സ്നേഹം മധുഹനോട് സ്നേഹം അങ്ങനെ ആത്മീയമായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് മലായിക്കത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്ന ഘടകം മറ്റൊന്ന് പിശാചാണ് ദിക്കറിനോട് സ്നേഹമില്ലാതിരിക്കുക വിവാദത്തുകളോട് താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇബിലീസ് ലാനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഇബിലീസ് ചില്ലറക്കാരനല്ല ആദ്യ പേര് ഇബിലീസിന്റെ ആധാർ കാർഡിലുള്ള പേര് അസാസിൽ എന്നാണ് അന്ന് ആധാർ ഇല്ല അഥവാ ആധാർ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇബിലീസിന്റെ കൃത്യമായ പേര് അസാസിൽ എന്നാണ് ആ അസാസിലി എന്ന പേരിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുമ്പോ വലിയ വിവാദത്ത അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാമ ഹലീലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ഇബിലീസ് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭൂമിയിൽ സുജൂത് ചെയ്യാ നീർച്ചയ്ക്ക നീർച്ച വീടൂല എന്നാണ് കാരണം എന്തേ ഭൂമിയിൽ ഇബിലീസ് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല എന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇബിലീസ് ആ ഇബിലീസ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് അഞ്ചു സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഒരു സന്ദർഭം 
ഹീനലുഴിന യുഗറ്റൌട്ട് എന്ന് സ്വർഗ ലോകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇബിലീസ് വല്ലാതെ മനം നൊന്തു അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ആദരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അനാദരിച്ചു അപഗണിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നതാ മറ്റൊന്ന് ഹീനവുലിത നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ഇബിലീസിന് കണ്ടുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് പേരക്കുട്ടികൾ ആ ദിവസം എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റേജുകളിലൂടെയും പേനകളിലൂടെയും ഒരുപാട് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് മറ്റൊന്ന് കിട്ടിയപ്പോ വല്ലാതെ കരഞ്ഞുപോയി എന്നതാണ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇബിലീസ് വല്ലാതെ കരഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അൽഫാത്യഹ എന്ന് പറയുമ്പോ പേരക്കുട്ടികൾ ഓടുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആണെങ്കിൽ ആത്മീയമായ മേഖല കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് സ്വയം വ്യക്തിത്വം കാണിച്ച് ആ കുറൈശി പ്രമുഖരുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചുവെങ്കിൽ ഒരു പ്രബോധകൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഘടകം രണ്ടാമത് വേണ്ടത് നല്ല ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരിക്കലാണ് ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് വയറുണ്ട് അമാശയമുണ്ട് ഹൃദയമുണ്ട് ബ്രെയിനുണ്ട് കരളുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ മുണ്ടം പ്രസ്ഥാതപരികൾ അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ തസ്കിയത്തിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ ഹൽബിനെ കുറിച്ച് മനസ്സ് പ്രധാനമാണ് മനുഷ്യൻ നന്നാവണോ മനസ്സ് നന്നാവണം അതുകൊണ്ടാണ് ഗസാലി മാമ പറഞ്ഞത് എടോ നീ ആയിരം റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാലും ആയിരം കൊല്ലം വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞാലും ആയിരക്കണക്കിന് കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയാലും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നിനക്ക് കിട്ടൂല ഇല്ല മനസ്സ് നന്നാവണം മനസ്സ് നന്നാവണം നല്ല മനസ്സിനുടമകളാവണം അങ്ങനെ നല്ല മനസ്സിനുടമകളാണോ തീർച്ചയായും അവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കും വന്യരായ അശുഖുർ റസൂല പറുകൾ ഹൈദ്രത്തിലല്ലേ അവിടുത്തെ ആ വിശാലമായ നല്ല മനസ്സാണ് നമ്മെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതെങ്കിൽ റബ്ബ് നമ്മെ സുബലോക സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബി നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഹൈദ്രത്തിൽ അവിടുത്തെയും നമ്മെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒത്തുകൂടലാണിത് നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനരായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സ്വലാം ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവോട് ചോദിച്ചു യജമാനായ റബ്ബെ എന്താ പി ഫിറൌനിന് ഇത്ര ആയസ് കൊടുത്തത് ഈ ഫിറൌനിന് ബറാത്തിരി ആസിനോതളൊന്നുമില്ലല്ലോ ദീർഘായുസിനും അതുപോലെ റിസ്കിനും അതുപോലെ രണ്ടു മൂന്ന് യാസീനെ നമ്മൾ ഓതലുണ്ടല്ലോ എന്നാ അങ്ങനെ യാസീൻ ഒന്നും ഓതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നാനൂറ് കൊല്ലം നാനൂറ് കൊല്ലം ആഹാരവും അധികാരവും നൽകി ഫിറൌൻ ലാനത്തുള്ളാഹി അലഹിക്ക് ഇത്ര ആയുസ് കൊടുക്കാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പര മനസ്സ് നല്ല ഉഷാറാ പെരുമാറ്റ ഉഷാറാന്നാണ് ആ വകയിൽ കൊടുത്തു കുറച്ച് ആയുസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹുസ്നുൽ ഹുൽഖ് യസീദ് ഫിൽ ഉംറ് ആയുർ ദൈർഘ്യത്തിന് 30 ഫോർമുലകൾ അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഉള്ള ഒന്ന് സ്വഭാവം നന്നാക്കലാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല വിശാലമായ മനസ്സ് 
ആ വിശാലമായ മനസ്സോട് കൂടെയായിരിക്കണം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് നിബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ശരിയായ വിശ്വാസി ആരാണ് ശരിയായ വിശ്വാസി അല്ലതി ഒരാളാണ് അവർ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു യുഹാലിത്തുന്നാസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ചടഞ്ഞുകൂടുകയല്ല ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ടോ ഇറങ്ങി അവർക്ക് വേണ്ട വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഉപദേശിക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ അവരിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവായ പ്രതികരണം ഉണ്ടായേക്കാം മഹാനരായ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കൊല്ലം ജീവിച്ച മഹാനാണ് അംബിയാക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറവുള്ളത് മഹാനരായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളത് മഹാനരായ നബിയുല്ലാഹി നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടുന്ന് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലം വളർന്നു പറഞ്ഞു ആയിരം കൊല്ലം അമ്പത് കഴിച്ച ആയിരം അഥവാ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷക്കാലം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രബോധനം നടത്തിയ നുഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ആകെ കിട്ടിയത് അറുപത്തി മൂന്നാളുകളാണ് ഈ അറുപത്തി മൂന്നാളുകളിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പുരുഷന്മാരും ബാക്കി സ്ത്രീകളുമായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് വേറെയും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രബോധകർ പ്രബോധന മേഖലയിലുള്ള വലിയ വലിയ പ്രബോധകന്മാർ അമ്പിയാക്കൾക്ക് അവരുടെ അണികളിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവായ പ്രതികരണമാണ് എന്നാൽ അവര് തളരാറില്ല അവര് പതറാതില്ല അവര് രംഗത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില ആളുകളൊക്കെ നല്ല വെള്ള ചമഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ വെറുതെങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തിനാ എൽ സി ഡി പ്രഭാഷണം എന്തിനാ മറുപടി പറയുന്നത് എന്തിനാ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ പറയും എന്തിനാ നിങ്ങൾ വളർന്നു പറയുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മുഹലിക്കും അള്ളവരെ നോക്കിക്കോളൂലേ അവരെ കബറിക്ക് അവരല്ലേ പോകുള്ളൂ അവരെ റബ്ബ് സിക്ഷിച്ചു കൊള്ളൂലേ എന്നൊക്കെ പ്രബോധകരായ ആളുകളോട് സംബോധിത സമൂഹത്തിലെ നല്ല വിളയി വിള്ള ശിവമിയും ചില ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ പ്രബോധകന്മാരുടെ മറുപടി യജമാനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയണ്ടയോ ഏതായിരുന്നാലും ഈ നിലക്കാണ് ഹബീബി നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അവിടുന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഹരീഫിൽ കാണാം വിശാലമായ മനസ്സുള്ളവരായിരുന്നു പൂർവീകരായ അമ്പിയാക്കൾ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഫിർഅവിനിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം ഖുർആൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മുസാ നബി ഭാര്യ സഫൂറ ബീബിയെയും കൂട്ടി അളിയനെയും കൂട്ടി ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വടിയും വാങ്ങിച്ച് ബറക്കത്തിന്റെ വടിയും വാങ്ങിച്ചാണ് പോന്നത് ആ വടിയുടെ സനതൊന്നും വന്ന് സനത് ചോദിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരില്ലാത്തോണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഏതായിരുന്നാലും മഹാനരായ സുലൈമാനപ്പെട്ട മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ വടിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ഒരു വഴിയിൽ കുടുങ്ങി അവർക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പുണ്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമല്ല ഇന്നത്തെ പോലെ ഹോട്ടലുകളില്ല ഇന്നൊക്കെ ഹൈവേയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഹോട്ടലുകളാണ് ഇല്ലേ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് തള്ളക്കോയിനോട് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മക്കെന്താ പേരില്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ച പേര് കിട്ടും കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞില
ഈ ഷവായ് എത്ര പേരാ കോഴിയേക്ക് ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ യഥേഷ്ടം ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ദൂരെ ഒരു ലൈറ്റ് കണ്ടപ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ പോയി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തി ഇന്നി അൻ അല്ലാഹ് റബ്ബാണ് ഇദ് ഹബ് ഇല ഫിർഔൻ ഫിർഔനിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒക്കെ പോവണം ഇഹ്ലൈൻ അലൈക യാ മൂസാ ചെരിപ്പൂരി വെക്കണം ഇന്നക ബിൽ വാദിൽ മുഖദ്ദിസ് ദുഅ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ആദരിക്കേണ്ടതിന് അനാദരിക്കരുത് പരിഗണനക്ക് എടുക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഫിർഔനിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവണം എന്ന് മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ട പാറയിൽ ഒന്ന് അടിക്കാൻ പാറയിൽ അടിച്ചു പാറ രണ്ട് കഷ്ണായി വീണ്ടും അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വീണ്ടും രണ്ട് കഷ്ണായി വീണ്ടും അടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കോഴിമുട്ട പോലെ ഒരു ഉരുളം കല്ല് അതിലൊന്ന് മുട്ടിയപ്പോൾ അത് രണ്ട് കഷ്ണമായി അങ്ങനെ രണ്ട് കഷ്ണമായപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ പുഴുവുണ്ട് ആ പുഴുവിന്റെ വായിൽ ഒരു ധാന്യമുണ്ട് ആ ധാന്യം ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് അതിങ്ങനെ ശബ്ദിക്ക മുസാനബിക്ക് അതിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു സുബഹാനമയ്യാണ് വിജയത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഇങ്ങനെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു ഈ പാറിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ജീവിയെ ഞാൻ അറിയുന്നു പരിഗണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മൂസാ നബിയെ നിങ്ങളെ ഭാര്യന്റെയും മകന്റെയും കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കണ്ട എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി പിന്നെ കണ്ടോ കുട്ടികളും മക്കളും ഉണ്ടായോ നമ്മളെ വിഷയം ദേവത്തായത് കൊണ്ട് അത് അവിടെ കെട്ടെ ഉസ്താദ്മാരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്ക അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അന്ന് ഫിർഔനിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാം പോവാൻ നാലായുധങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്തായിരുന്നു ഒരു മുണ്ടം വടി ഒരു ഉറളങ്കയിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ചെയിന് ഒരു വടിവാള് ആണോ അല്ല പിന്നെ എന്തായിരുന്നു എന്താ നാലായുധങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ാണ് ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രബോധകൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഇൻഷിറാഹുസ്വദർ നല്ല വിശാലമായ മനസ്സ് ഹബീബായി നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അന്ന് മൂസാ നബി ചോദിച്ചാണ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ അല്ല പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങളെ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ആ വിഷയം അങ്ങേക്ക് നാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ആ പ്രബോധന ജീവിതത്തിലെ അവിടുത്തെ പ്രവിശാലമായ മനസ്സ് നമുക്ക് കാണാം നേരത്തെ രണ്ടത്താണ് ഇസ്താദ് ഫൈസൽ ഉസ്താദ് അവർ നിങ്ങളെ സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാദ് അലി അള്ളാഹു എൻ്റെ ചരിത്രം ദുരിതപ്പെടുത്തി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വല്ലാത്തൊരു സംഭവമല്ലേ അങ്ങനെ വിശാലമായ മനസ്സ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനരായ അനസ് ബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹു വന്നു നബി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടപ്പോൾ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കിട്ടിയത് വിശദീകരിച്ചതായി കാണാം അനസു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായത്തിൽ ജീവിച്ച സൊഹാബിമാരിൽ പ്രമുഖരാണ് ഏറ്റവും വയസ്സുള്ള സൊഹാബി സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസിയാണ് മുന്നൂറ്റി അയിമ്പത് വയസ്സാണ് ഇബിനാദ് വിശദീകരിച്ചതായി കാണാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വയസ്സ് ജീവിച്ചവരാണ് മഹാനരായ സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു എന്നു നൂറ് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അവരുടെ സദസ്സിൽ അപൂർവാണ് അല്ലേ ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തല ദീർഘായസ് കൊടുക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് നൽകട്ടെ ദീർഘായസ് മാത്രം പോരാ നാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന വയസ്സന്മാരാ വേണ്ടത് ചില ആൾക്ക് പ്രായാകണിനനുസരിച്ച് പിത്തനക്കും പ്രായാകും അങ്ങനല്ല വേണ്ടത് പിന്നെ നല്ലവരായി മാറണം നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം മഹാനരായ സൽമാൻ ഫരിസ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ജീവിച്ചവരാണ് മഹാവിയാർ അതി അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നു മഹാവിയാർ അതി അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു കം മത്തത്തി കമ്മിനസൻ അങ്ങക്ക് എത്ര വയസ്സായി പൊതുവെ പെണ്ണുങ്ങളോട് വയസ്സും ഗൾഫുകാരോട് ജോലിയും ചോദിക്കരുത് എന്നാണ് 
അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൃത്രിമം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറില്ലേ ട്രെയിനിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അറുപതുകാരിയോട് നാൽപ്പതുകാരി എത്ര വയസ്സായി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം വന്ന് എനിക്ക് നാൽപ്പതായി നാൽപ്പതുകാരിയോട് എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇരുപതായിരുന്നു അപ്പൊ ബർത്തിൽ കോളേജ് പോയി എന്നൊരു ചെറുക്കൻ താത്തിക്ക് ആടി ഏതാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഇപ്പൊ പെറ്റതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ നിലക്ക് എന്താണ് വയസ്സ് ചുരുക്കി പറയാന്നുള്ളത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വയസ്സ് എത്ര ചുരുക്കിയതെങ്കിൽ അത് ആയുസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് മഹാനരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ അനുജനന്മാരിൽ പെട്ട അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നു അയാളോട് ചോദിച്ചു വർത്തമാനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് വയസ്സായിരുന്നു കൂളായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് വയസ്സായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയല്ലേ കിലാവത്തിൽ ഇച്ചിരി രണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു അറിയല്ലേ ഖിലാഫത്തിൽ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കിലാവത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്രാവിക്കുക എന്നറിയും തറാവിഹിന് പോകുക എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ ഷോർട്ടാക്കി പറയാറുണ്ട് ഒരേ പേരും അങ്ങനെ തന്നെ വിജത്താത്താണ് പറയാ സൊഫിയ ബീവി എന്ന പേര് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബിയോട് വയസ്സ് വെച്ചപ്പോ ഇരുന്നൂറ് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ല പ്രായമായ മുതബറക്കായ ഒരാളല്ലേ കിട്ടിയത് എന്റെ വക ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് തരേണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ചെയ്തു ചോദിച്ചു ആ റെഡിയാണ് കാരണം എന്റെ ആ ഇരുന്നൂറ് വയസ്സുണ്ടല്ലോ അതിന് മടക്കി തരണം എന്നാണ് അതിനു കഴിയൂല കാരണം ഞാൻ പോവാണ് കാരണം അസ്സാം വലൈക്കും പിന്നെ അത് കണ്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ പ്രായമുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട് ആ പ്രായമായ ആളുകളിലെ പ്രമുഖരാണ് അനസുബിന് മാലിക് റതിയല്ലാഹുവൻ ആനസുബിന് മാലിക് റതിയല്ലാഹുവൻ മാതാവ് അബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന റിജാലൽ അൻസാരി വനിസാഹും അൻസാരികളായ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അവരെല്ലാവരും അങ്ങേക്ക് തുഴഫ കൊണ്ടുവന്ന് തരികയാണ് ഹദിയ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നുണ്ട് ഉസ്താദുമാർക്ക് ശിഷ്യന്മാർ ഹദിയ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ് ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചും കൊടുക്കലും നല്ലതാണ് ഏതായിരുന്നാലും മഹാനരായ നബി തങ്ങളോട് അനസ്രതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലെ എല്ലാവരും അങ്ങേക്ക് ഹദിയ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും തരാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചോ കൊടുവള്ളിക്കാര ഭാഷയിൽ ഈ കുഞ്ഞനെ പിടിച്ചോ അങ്ങനെ അനസ്രതി അള്ളാഹു വന്നിവൻ അന്ന് എട്ട് വയസ്സാണ് ഈ എട്ട് വയസ്സായ അനസ്രതി അള്ളാഹു വന്നിവനെ മുമ്പിലാക്കി ഉമ്മ പോവാണ് ഒരു മദ്രസയിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മളെ മക്കളെ കാക്കി പോകുമ്പോ അല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ മക്കളാണെങ്കിലും അവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നുറങ്ങാണ് രാത്രി ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഉസ്താദ്മാര് കുറെ സോപ്പിട്ട് നോക്കും പിന്നെ കണ്ണു ഉറുക്കി നോക്കും പല നിലക്കും നോക്കി നോക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഏതായിരുന്നാലും ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ എത്തിയാൽ അയാൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് വല്ലാത്ത റാഹത്താണ് മഹാനരായ അനസുബിന് മാലിക് തങ്ങളോട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തലയിൽ കൈവെച്ചു പറഞ്ഞു ഐ പുനയ്യ കുഞ്ഞി മോനെ ഒരു പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു പറയുന്നു മോനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആയുസ് വർദ്ധിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഒന്ന് പരിപൂർണമാക്കി എടുക്കുക തല മുഴുവൻ തടവുക കൈകാലുകൾ തിക്കകറ്റുക ഉലുവിന്റെ ശേഷമുള്ള തിക്കറി ചൊല്ലുക ചെറിയ വിഷയം കൊണ്ട് വലിയ സംഗതികളാ ഒരാൾ ഉലുവിന്റെ തിക്കറിന്റെ ശേഷം ഉലുവിന്റെ തിക്കറിന്റെ ശേഷം ഒരാള് ബിസ്മില്ല വലഹമ്ദുരില്ല ബിസ്മില്ല വലഹമ്ദുരില്ല എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ ആ ഉലു മുറിയുന്നത് വരെ അവർക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ ആയിരക്കും കാല റസൂലുള്ളാഹി ഏത് തിക്കർ പറഞ്ഞത് ഏത് എത്ര വട്ടം മൂന്ന് വട്ടം അല്ലെ അത് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടണത് ആ ഉലു മുറിയുന്നത് വരെ അവർക്ക് മലക്കുകൾ ആയിരിക്കും ഈ വയലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്റെ ഉലുവിന് തീരെ മൈലേജ് ഇല്ല ചെറിയ ഉലുവാണ് പെട്ടെന്ന് മുറിയാണ് അതിനെന്താ കാട്ടാണ് വീണ്ടും ഉലു കൊടുക്കണം അതാണ് അനുസരിച്ച് അള്ളാഹിനോട് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം പരമാവധി എപ്പോഴും ഉലുണ്ടാക്കിക്കോ മോനെ ആ ഉലു ഇന്റെ മേൽ നീ മരണപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണ് കാലറസൂലി ഇടക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്നാലും ദുരായി കിട്ടുമല്ലോ ഇപ്പൊ ജ്യേഷ്ഠനെ പറ്റി അനുജൻ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു പറ
പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മോനെ നേരം വെക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലായിരിക്കാം വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴും മനസ്സിൽ ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലായിരിക്കാം അങ്ങനെ വെറുപ്പില്ലാതെ ആവാൻ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം വെറുപ്പില്ലാതിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ പ്രവർത്തിച്ചോ അതാണ് എന്റെ സംസ്കാരം തങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്കാരമാണ് ഒരാളോടും ഒരു ഏറിയില്ല ഒരു ദേഷ്യമല്ല അതിന് കുറച്ച് പ്രയാസം തന്നെ ഇല്ലല്ലീന സബറു ക്ഷമയ്ക്കേ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കിയും ഉളുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തില മൈദ സൂറത്തില് ഒരായത്തില ഉളുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എഴുപത്തെട്ടായത്തില അതിന്റെ ഉക്കു നോക്കി നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹൗദും കരയിൽ പണ്ട് കച്ചറുണ്ടായില്ലേ കോട്ടക്കലങ്ങാടിയിൽ അപ്പൊ ഉതുണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉതുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പാണ് ക്ഷമിക്കാൻ ലേശം പ്രയാസാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ക്ഷമ ഈമാനിന്റെ പകുതിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാൻ എളുപ്പമായതും സ്വയം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പ്രയാസമായതുമായ കാര്യം ഏതാണ് ക്ഷമയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഒരു പ്രബോധകൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണ അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് ആ വിശാലമായ മനസ്സാണ് അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കും അവരുടെ വർത്തമാനങ്ങൾക്ക് പരിഗണന നൽകും അത് അവിടുത്തെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഒരു പ്രബോധകന് വേണ്ടതും അതാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിക്കുമ്പോ പലതും അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരും ഒരാളടുത്തേക്ക് പിരിവിന് പോയി നിൽക്ക ആ ചേരെ ഇരുപത്തയ്യായിരം വേണം അടുത്താളും കാണണം നേരല്ല ഇടുക്കിയും പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ കായരൂല പിന്നെ എന്തൊക്കെ റായ തന്നെ അല്ലേ ഷുഗറൊക്കെ കുറവുണ്ടോ ചിലപ്പോ പറയാ ചേരി ഇച്ചിരി ഷുഗറൊന്നുമില്ല എന്നാലും എന്താണ് ആ ഞാൻ മറ്റേ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതല്ലാതെ അപ്പൊ എന്താണ് പെട്ടെന്നല്ലല്ലോ ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഓരോ സംഗതികളും ഓരോ മനഃശാസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ കാര്യത്തിനും അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാൽ അവരോട് വർത്തമാനം അന്വേഷിക്കും പരിഗണിക്കേണ്ടത് പരിഗണിക്കും അല്ലാത്ത വിഷയം കണ്ണു ചിമ്മേണ്ടത് കണ്ണു ചിമ്പും ഒരാളെയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാറില്ല പ്രത്യേകതയാണത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഡെമസ്കസിലെ ഒരു സഹാബിയാണ് ഡെമസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ശ്രീയയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ ഡെമസ്കസില് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് മഹാനരായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ ഹാബിയില് ഹാബിയിൽ ആദൻ നബിക്ക് നാനൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാ കുട്ടി ഉണ്ടാകണ് ഭൂമിക്ക് വന്നിട്ട് അവൻ കൂടി പഠിച്ചോളി നാനൂറ്റി പഠിച്ചോളി എന്നാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറിയാം എന്നാൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മാത്രം നാനൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് മൂത്ത കുട്ടി ജനിക്കണത് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മക്കളിലെ ഹാബിയില് ഹാബിയില് തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായപ്പോ അന്നുള്ള നിലപാടനുസരിച്ച് കുറുബാൻ വെക്കലാണ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ ആരുടേതാണോ മഖബൂലായതെങ്കില് അത് വാനലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും ഹാബിയിലിന്റേത് സ്വീകരിച്ചു ഹാബിയിലിന്റേത് സ്വീകരിച്ചില്ല ഒരു പാറയിലായിരുന്നു കുർബാൻ വെച്ചത് ചരിത്രമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും ആ പാറ ഏതാണ് അത് ഡമസ്കസിലെ പാറയാണ് നോഹിനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കപ്പൽ ഫലസ്തീനിലെ ജൂതി പർവ്വത താഴ്വരയിലാണ് നങ്കൂരമിട്ടതെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിന്നതെങ്കിൽ ആ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ഡെമസ്കസിലെ പറയിൽ നിന്നാണ് അവസാനം മഹാനരായ റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം വാനലോകത്ത് നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് അതും ഡെമസ്കസിലെ മനാറത്തുൽ ബൈലാ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ഡെമസ്കസിൽ നിന്ന് കുറച്ചാളുകൾ നബി തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു ഏഴാളുകൾ അനസാബി ആ ഏഴാളുകളിലെ സീനിയോറിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു മെമ്പർ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്ന് ഹാരിഹുവെന്ന് വിശദീകരിച്ചതായി കാണാം അന്ന് വന്നു നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഹബീബായത്തങ്ങൾ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ വിശേഷങ്ങൾ വന്നവരോട് വിശേഷം ചോദിക്കണം റൂമിൽ വരുമ്പോ ആളുകൾ കല്യാണം പറയാൻ വന്നതാവട്ടെ എന്താവട്ടെ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ശരിയല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല ചിലപ്പോ രാത്രി സമയത്തൊക്കെ വയറ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ചില ബസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ നോക്കിയാൽ ആഹാരം ഓർമ്മ
കാരണം എന്താ ആഹാരത്തിൽ അവനാൻ അവനാന്റെ ഏട്ടുക്കാൻ നോക്ക ഇതേപോലെ അവനാന്റെ ഏട്ടുക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ കൊറേ യുവാക്കളെ കാണാം അല്ലെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങള് അപ്പൊ ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഓരോ സംഗതികൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മഹാനരായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വർത്തമാനം ചോദിച്ചു വർത്തമാനം ചോദിച്ചപ്പോ വർത്തമാനം പറയാൻ കിട്ടിയ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്ത നബിയെ ഞങ്ങൾ ഇന്നാൾ വന്നിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് വന്നപ്പോ ലേസൻ തിരക്കിലായിരുന്നു എന്നാലും ഞങ്ങളെ പരിഗണിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ഈമാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട് അനുഷ്ഠാന മുറകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചാളുകളെ ഏർപ്പെടുത്തി തന്നു അവര് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തില് ഒരു അഞ്ച് നല്ല സംസ്കാരവും അതുപോലെ ഒരു അഞ്ചു സംസ്കാരം അങ്ങയിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ചു സംസ്കാരം അങ്ങയുടെ അനുജൻ ൂടെയും ഉൾക്കൊണ്ടത് പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിബിത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അജാഹിലിയ കാലത്ത് അഞ്ച് പേതാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല സംസ്കാരം എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യമേതാ ഓരോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഞങ്ങൾ നല്ല സംസ്കാരമായി വിലയിരുത്തി പോരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സംസ്കാരം ഏതാണ് ഒന്ന് അശുക്കുറു ഫിറഹ നന്ദി ചെയ്യണം എന്ന ബോധമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് കിട്ടാത്തവരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഒരു സങ്കുചിത മനോഭാവത്തോട് എടുത്തു വെക്കൂല നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കൂല പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അവരെ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് വിഷയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആളുകളുടെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ ഒറ്റക്കാവട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മുഖങ്ങളില്ല ചില ആളുകളോട് ചിലത് പറയുന്നു വേറെ ആളുകളോട് വേറെ പറയുന്നു ഇല്ല സത്യസന്ധതയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര നാലാമത് ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്നാലും ഞങ്ങൾ അത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകും നബിയെ ഞങ്ങളുടെ എതിർ കക്ഷികളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷത്ത് എന്തെങ്കിലും മുസീബത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാറില്ല ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് അവർക്കാണെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ സമാധാനിക്കാറുണ്ട് നബിയെ ഇങ്ങനെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പിയാക്കളുടെ സംസ്കാരമാണല്ലോ ഇത് അതേ നിർഭയത്വം ലഭിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ ഇത് ഉത്തമമായ സ്വഭാവമാണല്ലോ ഇത് ഈ നിലക്ക് അവരിൽ നിന്ന് കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ വീണ്ടും അഞ്ചു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലാമായി ൾ അവിടുത്തെ താരീഖ് മദീനത്തിൽ മുനവറയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണാവുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല മുമ്പിലുള്ള പ്രബോധിത സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവരിൽ നിന്ന് എടുക്കാനും പരിഗണിക്കാനും ഉള്ളത് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് ലോകത്തിന് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന ഒരു നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഷെയറിങ് ഇതാണ് ഒരു പ്രബോധകന് വേണ്ടത് ഇതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ ഉത്തമ സംസ്കാരമായി പിന്തുടരപ്പെടേണ്ട മാതൃകാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മുഴുവനും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ സംസ്കാരം ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പ്രബോധകന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ അടയാളം പന്ത്രണ്ടടയാളങ്ങളിൽ ഒരടയാളമാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്കിൽ ഒരടയാളത്തിലെ 
എട്ട് കാര്യങ്ങളിലെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഈ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് അത് പറയുമ്പോ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരികയാണ് മൂന്ന് ഇമാം കുർത്തുബി റതി അള്ളാഹു എന്ന് വസൈവാബക വതഖിർ എന്ന ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു മോനെ നിന്റെ നഫ്സ് ആത്മാവ് റൂഹ് ആ റൂഹിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു ശരീരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിനെയാണ് ശരീരം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലെ ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ശരീരം അപ്രസക്തമാണ് അത് മണ്ണിനുള്ളതാണ് എന്നാണ് പതിനാല് വിഭാഗത്തെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പതിനാല് വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രമുഖരാണ് മഹാന്മാരായ സുഹദാക്കൾ പറയാൻ സമയമില്ല അറുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കബർ തുറന്നപ്പോ നെറ്റിയിൽ കൈയിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക നെറ്റിയിൽ കൈയിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കൈയ്യൻ നടർത്തി മാറ്റിയപ്പോ നെറ്റിയിലെ മുറിവിൽ നിന്ന് രക്തം പമ്പ് ചെയ്തു സുഹദാക്കളുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നിലക്കുന്നില്ല പിതാവിന്റെ ചരിത്രം സഹിഹുൽ ബുഹാരിയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുബൈ പ്രതി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാനപ്പേരെന്താ ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഓരോ സ്ഥാനപ്പേരുണ്ടാവുമല്ലോ സുഹാബിമാർക്ക് മഹാനരായ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അഞ്ചു പേരുണ്ട് ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹു തൊണ്ണൂറൈൻ എന്ന് പറയുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് ആ പേരുകളിലെ മഹാനരായ ഹുബൈ പ്രതി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ പേരാണ് ബലി ഉള്ള ഭൂമി വഴങ്ങിയവർ എന്താ സംഭവം അവിടുന്ന് ആദർശത്തിന് വേണ്ടി തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടു വിശാലമായ ചരിത്രം സൈൽ ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല നബി തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടുന്ന് കഴുമറത്തിൽ കയറുന്നത് ഇന്ന് ഉമ്രയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത മീക്കാത്തായ ആയിഷ പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന തെന്നൈമിൽ വെച്ചാണ് ഹുബൈ പ്രതി അള്ളാഹു വന്നു തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടു സലാം പറഞ്ഞു ആ സലാം നബി തങ്ങൾ മടക്കി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ സഹാബിക്കളോട് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ ഹുബൈ പ്രതി അള്ളാഹുവിന്റെ ശരീരം കഴുമരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിരിക്കുകയാണ് കെട്ടി തൂക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ കഴുമരത്തോട് കൂടെ ഹുബൈബ് തങ്ങളുടെ ശരീരം ആര് കൊണ്ടുവരും നാപ്പത് മുഷിരിക്കിങ്ങൾ സർവസന്നാഹങ്ങളുമായി അതിന് കാവലിരിക്കുന്നൊരു ഘട്ടാണ് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നു തരിക മഹാനരായ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈർ ബിനു അബ്ബാം റതി അള്ളാഹു വന്നു അവിടുന്ന് എണീറ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മരുമകനാണ് ഇപ്പൊ യൂസുഫ് നബിന്റെ മരുമകനാണല്ലോ അയ്യൂബ് നബി അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പെങ്ങളെ കുട്ടിയാണ് ലുഹ്മാൻ അൽ ഹക്കീം അലൈഹി സ്വലാം ഒക്കെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മരുമകനായ സുബൈർ ബിൻ അൽ അബ്ബാം റതി അള്ളാഹു എന്നെ എണീറ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പൊ മരുവും പോകുമ്പോ എന്താ സിദ്ധിക്ക ഉള്ളത് പറഞ്ഞത് ഏ വേണ്ട മകക്ക് മരുവും പോകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞോ ഏ അത് വേണ്ട മോശാൻ വേണ്ട അത് വേറെ ആരെങ്കിലും പോയി കൊള്ളാം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആ ആന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഇതാണോ പറഞ്ഞത് സിദ്ധിക്ക ഉള്ളതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അപ്പൊ മിക്കദാദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അലി ഹൈദർ പുലി ഹംസ മിക്കദാദ് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മിക്കദാദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും ഉണ്ട് ഒറ്റ കൂടുതലാറുന്നു ഞാനും പോരും എന്ന് പറഞ്ഞു ചക്ക ചോറ് അങ്ങനല്ല എന്ത് നാപ്പത് മുസിരിക്കുകളെ അടിയുന്ന് ആ ജനാദ കൊണ്ടുവരാനാണ് മഹാനരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പോണത് നബി തങ്ങൾക്കറിയാം അത് സാധാരണ ശരീരമല്ല നാപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും പോറലുണ്ടാവൂല പോയി നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും ഭയങ്കര ഉറക്കത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല ചിലപ്പോ ഉച്ചച്ചോറ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് വെക്കാൻ നിന്ന ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങും അപ്പൊ അതേപോലെ എന്താണ് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ കുറക്ക് വരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ ആ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മുസിരിക്കങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഉറക്കത്തിലാണ് അയില് സുബൈർ അബ്ബാം റതി അള്ളാഹു മരുത്തമകേരി നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ നാൾ ഒരു ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ തെങ്ങുമ്മ കയറണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കയറാൻ വെക്കണവരുണ്ടാവൂല അതൊരു മോശമുള്ള പരിപാടിയല്ല ആശാരിപ്പണി എന്നുള്ള സുന്നത്താണ് ഞാൻ നബി മാമ് ഷറഹു മുസ്ലിമിൽ പറഞ്ഞത് കാന ജക്കറിയ അലൈഹി സ്വലാം നജാറൻ ജക്കറിയ നബി അലൈഹി സ്വലാം തച്ചുശാസ്ത്ര വശമുള്ള ആളാണ് ഇങ്ങനെ മരപ്പണിയൊക്കെ അറിയുന്ന ആളാണ് എന്ന ഹദീസ് മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ചപ്പോ നബി മാമ് വിശദീകരിച്ചു ആ ഏർപ്പാട് നല്ല സുന്നത്തായ അമലാണ
അല്ലേ അപ്പൊ സംഗതി എങ്ങനെയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുബൈബ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ജനാസ അഴിക്കാൻ മരത്തുമ കയറി മരത്തുമ കയറിയപ്പോ ഈ സൊഹാബി പറയാ ഞാൻ കയറി കയറി നോക്കുമ്പോ ആ നെറ്റിയില് കയറ്റുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് മുറിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രക്തം ഇങ്ങനെ ചാലിട്ടൊഴുകിയിരുന്നു ആ മുറിവിലൂടെ രക്തം എങ്ങനെ റബ്ബർ വെട്ടേര് രാവിലെ പോയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തങ്ങനെ ഒറ്റോലോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയാണ് രക്തം നാപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ശരീരം ആ രക്തം രക്തത്തിന്റെ കളറ് അതിന്റെ സ്മെല്ല് കസ്തൂരിയ വെല്ലുന്ന വലിയ സുഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇമാം ബൈഹക്കി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടോ നിങ്ങള് എന്നിട്ട് ആ ജനാസ പതുക്കേ അഴിച്ചെടുത്തു അഴിച്ചിട്ട് ആ കാല് പഴക്കി അപ്പോഴും മന്തുകൾ ഉറങ്ങ അവിടെ ഉറങ്ങ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ പതുക്കെ ആ കഴുമരം ഏറ്റി ാഹു എന്നു ജനാസി എടുത്തു രണ്ടാൾ ഏറ്റി അങ്ങനെ പോര കുറച്ചഴിഞ്ഞൊക്കെ പേര് നീച്ചു നോക്കുമ്പോ കാല് കാണാല്ല കൊടിമരം വയ്ക്കണം ആകെ പ്രശ്നം എവിടെ ഇപ്പത് നബി തങ്ങളെ ഓർഡർ ഉണ്ട് അവര് പിന്നാലെ കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ജനാസ് അവിടെ ഇട്ടോ പോന്നോളൂ വേറൊന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങക്ക് ഇനി ദേവത്ത് നടത്തണല്ലോ ദീനി പ്രബോധനം നടത്തണല്ലോ മഹാനരായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞു അവരനുസരിച്ചു അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് ഇവരുണ്ട് നാപ്പത് ആൾക്കാർ ദൂരം തന്നെ കാണുക അമ്പും വില്ലും കുന്തോർത്തിട്ട് പെരുഞ്ചാതി ഏകദേശം അടുക്കൽ എത്താറായോട് കൂടെ ജനാസ അവിടെ പതുക്കെ വെച്ചു ഒറ്റ പോകല്ല എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ജനാസ കാണല്ല ഭൂമി വിഴുങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി വിഴുങ്ങിയവർ എന്ന് കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഹാബിമാർ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാത്തവരുടെ ശരീരം മണ്ണ് തിന്നുകയാണ് അവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിനെയാണ് ആത്മാവിനെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രബോധകന് വേണ്ടതും അതാണ് അതേ ആത്മീയമായ ചിന്തയാണ് വേണ്ടത് പരലോകമാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇഹ്ലാസാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഇന്നമ അത് അതെ ഞാൻ റബ്ബിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇഹ്ലാസോട് കൂടെയാവണം മഹാനരായ മൂസാനബിയോട് ഹലർ അലൈസലാം ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ലേ അറിവ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇൽമ് പഠിക്കേണ്ടത് സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് സ്വയം നന്നാവാനാണ് എന്നിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കണം പരലോകമാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് പറയാനുള്ള കാരണം മരണം കഴിഞ്ഞാലുള്ള ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് മഹാന്മാരായ മുഫസറുകൾ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിന്റെ പ്രഥമ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞതായി കാണാം പിന്നെയോ മോനെ നിന്റെ ശരീരം ശുദ്ധി വരുത്തണം നല്ല ശരീരം എപ്പോഴും കുളിക്കണം നല്ല വൃത്തിയാവണം പുനിയ ദീനു അലന്ന വാഫ ദീൻ എടുക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ ശുദ്ധിയുടെ മേലിലാണ് അള്ളാഹു ശുദ്ധിയുള്ളവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ആന്തരിക ശുദ്ധി വേണം ബാഹ്യ ശുദ്ധി വേണം ശരീരവും വസ്ത്രവും സ്ഥലവും എല്ലാം ശുദ്ധിയുണ്ടാവണം പരിസരം ശുദ്ധിയുള്ളതാവണം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ മസാല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റൊക്കെ ഡിസോർഡർ ആയി കിടക്കുകയാണോ പറ്റൂല അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞു വീടിന്റെ പരിസരം നിങ്ങൾ മലിനീകരിക്കരുത് ശുദ്ധി വരുത്തണം എന്തേ കാരണം അത് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാണ് ജനങ്ങൾ ഓടിപ്പോവാൻ കാരണമാണ് ചില ആളുകളെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോ സിറ്റൌട്ടിൽ കാണാം ഭാര്യയുടെ മാക്സിയുടെ കഷ്ണം അപ്പുറത്ത് ഡൈനിങ് ഹാളിൽ കാണാം ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കാലിസറായി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പല സംഗതികളും കാണാം അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഒരു ഓർഡർ അത് കൃത്യമായി വേണ്ടത് 
എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഈ നമ്മെ നോക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ പരിസരം വീക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും കൃത്യമായ അടുക്കും ചിട്ടയും ശാരീരികമായും അല്ലാതെയും വേണം ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്കാരവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അവിടുത്തെ കയ്യിൽ കണ്ണാടിയും ചീർപ്പും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് തങ്ങളെടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നു അയാളെ രൂപൊക്കെ ആകെ ഒരു അലിച്ച മതയില്ലേ വെച്ചു ആ എനിക്ക് ഇന്നലീ ഹൈലൻ വൈബിലൻ എനിക്ക് ഒട്ട കണ്ട് ആടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കാറുണ്ട് ലോറി ഉണ്ട് എന്നറിയണ പോലെ അതുകൊണ്ടല്ലേ അഞ്ച് ഒട്ടകളിൽ ആള് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ആടിനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഞ്ച് ലോറി ഉള്ള ആള് ഓട്ടോർഷ കൊടുക്കണോന്ന് വെച്ചൊരു കുട്ടി ഞാനെന്താണ് പഴയ കാലത്തെ കുടിച്ചും വണ്ടി കയറ്റുന്ന സംഗതികളൊക്കെയാണല്ലോ അത് ആ നിലക്ക് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുതലുണ്ട് കാരണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാനേ ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങെ ഇന്നു ഹിബു അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹം അള്ളാഹിന്റെ അടിമന്റെ മേലിൽ കാണാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ പല നിലക്കും പറയാം പോയി കുളിച്ചൊരുപ്പുണ്ടാക്കിയാ അങ്ങനെ പറയാ അതിന്റെ വലിപ്പം ചോരുമ്പോ അടന്ന് നോക്ക് അങ്ങനെ പറയാ പലതും പറയാ എന്നാലും നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒന്ന് സാറായാൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അങ്ങനെ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു ഒരിക്കൽ പുഴയിൽ നിന്ന് ഉതുണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു യുവാവ് ഉതുർക്കണുണ്ട് അയാളെ പരിചയമല്ല ഷാഫി മാമിന് അയാളും പരിചയപ്പെട്ടില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അയാൾ ലാ യോസിനു ഉതു ആ ഉതു ഒന്നും ശരിക്കും എടുക്കണില്ല ഇപ്പൊ തല അല്പം തടവിയിട്ട് ഞാൻ ഉതുണ്ടാക്കി അതുപോലെ ഉസ്താദ് തല മുഴുവനും തടവിയാല് എനിക്ക് കിട്ടണേക്കാളും നാൽപ്പത് ഇരട്ടി കൂലി ഉസ്താദിനെ കിട്ടുന്നു എന്താ അതാ കൂലി നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കൂലി പോണ കോലം നോക്കി നിങ്ങൾ നാപ്പത് ഇരട്ടി പോണത് എങ്ങനെ പുത്തമ്പള്ളി തോൽച്ചണ തൊട്ടരിക്കണം തോണ്ട മണ്ട അല്ല പിന്നെ ആ മട്ടത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ കൂലികൾ ലളിതമായ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ ഉതുണ്ടാക്കി പോയാല് നമ്മൾ ജുമായ്ക്ക് പോകുമ്പോ ആ ജുമായ്ക്ക് ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉതുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നടന്നു പോണെങ്കിൽ നടന്നു പോണം ഒരു ബൈക്കിന്റെ ചക്രം ഉണ്ടാല് എഴുപത് ഉരുണ്ട കൂലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒറ്റ കിതാബിന് കണ്ടിട്ടില്ല നടന്നിട്ടാ പോണ്ടത് അല്ലെ എന്നാലും കാണുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നാലും കാണാ വണ്ടി മോ പോണ കാണാം പേരന്റെ പിന്നത്തെ കക്കൂസുക്ക് പോകാത്ത എന്താണ് റോഡിലായിട്ട് അല്ലെ അവർക്കും ബൈക്കുമേ പോകുക അല്ലെ ഓരോരുത്തരെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ പുതിയ സ്കൂട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിക്കൂടെ പൈക്കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥകള് എന്തോ ആവട്ടെ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരാള് നടന്നാണ് പോവുക അതും വീട്ടിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായ ഉതു എടുത്ത് ഒരാള് ബ്രഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അഴുതും ബിസ്മിയൊക്കെ ചെല്ലി നേരത്തെ ദിക്കറുകളൊക്കെ ചൊല്ലി അള്ളാഹുമ്മ ജലിമിനൊക്കെ ചെല്ലി ആയത്തിൽ കുറിച്ചൊക്കെ ഓതിയിട്ട് പ്രാഹത്തായിട്ടാണ് പോയാൽ ഹജ്ജിന് എഹ്റാൻ കെട്ടിയവരുടെ കൂലിയാണ് ഈ മഹാനവറുകളുടെ മുറ്റത്തിരുന്ന് പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചൊന്ന് നടന്നു പോ ആ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഉതുവെടുത്തു പോ കഴിയുന്നതും ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഉതുവുണ്ടാക്കാതെ ഓപ്പൺ ആയി ഉതുവെടുക്ക് എന്നിട്ട് ആ ഉതുവോട് കൂടെ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോയാൽ ഹജ്ജിന് ഏറാൻ കെട്ടിയവരുടെ പ്രതിഫലമാണ് എന്താ ഓല പ്രതിഫലം ഒരു ചവിട്ടിന് ഒരു കൊല്ലത്തെ ഇബാദത്ത് കൂലിട്ട് നോക്കണങ്ങൾ അതിനെന്തേ പണിയുള്ളൂ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉതുവെടുക്കുക അത് കാമിലായ ഉതുവെടുക്കുക ആ കാമിലായ ഉതുവ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു ചുവടിന് ഒരു കൊല്ലത്തെ വിവാദത്ത് ആരാ തരാ കൂട്ടരെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് എന്തോ ഒരു റാഹത്താണ് എന്തോ ഒരു ലളിതമാണ് എന്തോ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഈ നിലക്കായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ മേഖലയിലും നാം പരിപൂർണമായി സുന്നത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല റാഹത്താണ് വിഷയം അതല്ല ഷാഫി മാമി ഇയാളെ കണ്ടു ലായുസിനു ഉതു ആ ഉതു വേണ്ട രൂപത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല സമയം ഉതു വേണ്ട രൂപത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അയാളുടെ അടുക്കൽ പതുക്കെ പോയി ആ ഓ അങ്ങനെ ഉന്നുണ്ടാക്കാൻ ഉന്നുണ്ടായിക്കോട്ടെ ഓൻ പോണ പോക്കിൽ പോട്ടെ എന്നല്ലേ വിചാരിച്ചത് നിലമറിച്ച് ഇമാം ഷാഫി അലി
ും ഒരുപാട് കൂലി നൽകും എന്താ വേണ്ടത് പരിപൂർണാക്കി എടുക്കുക എന്താ ദുന്യാവില് തീർച്ചയായും പരിപൂർണമാക്കി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല മലക്കുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ദ്വായി ചെയ്യും എന്ന് മഹാനരായ അനസ്രതി അള്ളാഹുനോട് എട്ടാമത്തെ വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഷാഫി മാമിനോട് ഈ യുവാവിന് വല്ലാത്ത സ്നേഹം ഉണ്ടായത് നേരെ മറിച്ച് കാർക്കശത്തിൽ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗൗരവത്തിന് ഏത് മതത്തിലാണ് അച്ഛൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ബോർഡ് ഏതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങ് തീരെ ഉത്തരവാദിത്തല്ലേ എന്ന നിലക്ക് ചൂടായി നിൽക്കുക ഏതാ കങ്ങള് അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ചോദിക്കൂലേ അപ്പൊ അത് ഉപദേശം മരുന്ന് കൊടുക്കണ പോലെ മരുന്ന് കൊടുക്കണ പോലെ എന്നുവെച്ചാൽ കുറഞ്ഞാലോ ഒരു ഗുളിക കാ ഗുളിക കുടിക്കണത് വാങ്കിന്റെ ശേഷം ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതിയ മൂന്ന് നേട്ടം നമ്മള് വാങ്കിന്റെ ദ്വാൻ്റെ ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതലുണ്ടല്ലോ ഫത്തുഹുൽ മൈലൊക്കെ പറഞ്ഞാണല്ലോ അങ്ങനെ വാങ്കിന്റെ ശേഷം ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതിയ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതായാലും അടുത്ത സെഷൻ ആയാലോ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സെഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരു 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 പന്ത്രണ്ടര മിനിറ്റും കൂടെ അപ്പോ വാങ്കിന്റെ ശേഷം ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതിയാല് ഒന്ന് 
കെലിമ ചെല്ലാതെ അയാൾക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്നാണ് അത് ഞാൻ കേട്ടത് അലുസ്താദിൻ്റെ ഈ അടുത്ത് വഫാത്തായ അലുസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അലുസ്താദ് വഫാത്താണ് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വഫാത്തായത് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കെലിമ ചൊല്ലി മരിക്കണത് നേരെ കണ്ടത് പൊന്നരായ അലുസ്താദ് അവരുകളുടേതാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കിടത്തുമാറാവട്ടെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയത്തിൽ കുറിച്ചി ഓതിയിട്ടാണ് ജംസം കുടിച്ചത് ആയത്തിൽ കുറിച്ചി ഓതിനോത്ത് പിന്നെ ഇബിലീസിന് പ്രവേശനമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സുഖായി കെലിമല്ലോ അപ്പൊ ആയത്തിൽ കുറിച്ചി ഓതി ജംസമിലേക്ക് ഊതി ഉസ്താദ് തന്നെ ഓതി ഉസ്താദ് തന്നെ ഊതി ഉസ്താദ് തന്നെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ കടന്നു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചിന് സ്റ്റേജ് വന്ന് ഇറങ്ങി പത്ത് അമ്പത്തഞ്ചിന് ആൾ വഫാത്തായി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു സംഭവം എന്തോ ഒരു റാഹത്ത് എത്ര ആളുകളാണ് അവിടുത്തെ ഈ സദസ്സിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടേക്ക് വന്നു ബാഹു എല്ലാവർക്കും ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അവിടെ നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യാർത്തിയണത് ഒരാളെ പേരിൽ ഒരു സ്വാലിഹിന്റെ പേരിൽ മയ്യ തിസ്കരിക്കണ എന്തിനാണ് ആ നിസ്കാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ കഴിച്ചിലാവാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പേരിൽ നിസ്കരിച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഷാഫി മാമിന്റെ വർക്കത്തോണ്ട് പുറത്തു കൊടുത്തു അണങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു മഹാന്റെ പേരിലുള്ള നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജനാസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ വർക്കത്തോണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചിലാകാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയത് എന്താണ് വന്യരായ ഷെഹുനയുടെ മഹാനവറുകളുടെ അഷിഖുർ റസൂലിന്റെ അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടവും കുരുത്തവും അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ തുണക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഉപദേശിക്കൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് കുറച്ചേ കൊടുത്തുള്ളൂ നിൽക്ക ഒരു ഗുളിക കുടിക്കേണ്ടത് കാപ്പട്ടെ കുടിച്ചു നിൽക്ക ഫലം കിട്ടൂല ഇനിയോ കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് ഒരു മാസത്തിന് പ്രസറിനുള്ള ഗുളി കൊടുച്ചു ഉമ്രക്ക് ഓണം എയർപോർട്ടിൽ കയറ്റൂല കടലം നിന്നായിരിക്കും ഒന്നായിരം തിന്നു നിൽക്ക ആള് പടിയാവില്ല അല്ലേ അപ്പോ ഓരോ സംഗതിക്ക് അതിൻ്റെതായതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുമ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇൽമു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് വ്യാഴാഴ്ച പ്രത്യേക ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോ വന്യരായ റീസുലുൽമയുടെ ബുഹാരി ദർസ് വ്യാഴാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് കാലം ആ ദർസ് കേൾക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും എല്ലാ മിനിങ്ങൾക്കും നമുക്കൊക്കെ തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ അല്ലേ അപ്പോ ഇങ്ങനെ വ്യാഴാഴ്ചകളില് പ്രത്യേകം ഇൽമു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച കിതാബോത്ത് ലീവാന്ന് കിതാബിലൊന്നും കാണൂല ഏ എന്നാലും ഉസ്താദ് നാട്ടുക്കുകയാണെ നമ്മൾ നാട്ടുക്കു വന്ന ഉസ്താദ് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പോ ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കും ആ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലോ ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുമയുടെ ശൈലി നബിസ് അല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ശൈലിയാണ് ഒരുപാട് ഉപമകൾ ഉണ്ടാകും നബി തങ്ങളോട് കൂടെ നടന്ന ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഭയങ്കര താല്പര്യം അങ്ങനെ ചില അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ് ചില ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും ചില അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വാച്ചു നോക്കും ായോ ആയോ ആയോ എന്താ പിരിടാകാത്ത് ബെല്ലടിക്കാത്ത എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ ഇബിനു മുറിയുള്ളാഹുനും എന്റെ വളർന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ട ഇബിനു മുറിയുള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും ക്ലാസ് എടുത്തു തരുവോ എന്നും വയലെറിഞ്ഞരുവോ ഒരു ലേശം പറഞ്ഞു തരുവോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അത് പറയില്ല എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു അത് നബിസ്വല്ലാസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ടൈമിന് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും കൊടുത്താൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് മടിയാവും അയാളൊരു മൈക്ക് പിടിയനാണ് അയാളൊരു വയലൻ അങ്ങനെ മൈക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നിപ്പോകും അപ്പൊ ആയതുകൊണ്ട് നബിസ് അല്ലാ സ്വലം തങ്ങളുടെ ചര്യ എന്താണ് ആളെ പൾസ് നോക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നബി തങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണം നല്ല ഉപമകൾ ഉണ്ടാകും നല്ല വയലായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ചില തോണ്ടൽസുകൾ ഉണ്ടാകും മാബാലുവാമി ചില ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ നാളെ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളെ പേര് പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കൂല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നെഗറ്റീവായ വിഷയം ഹദീഫിൽ കാണുമ്പോ അൻറജുലി എന്നാ കാണ ഒരാള് 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 ഇവിടെ ചില ശാരീഹ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച
നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തുമ്പിയാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയാം ആ അലഹമില്ല എന്നത് ഫാത്തിഹയുടെ ഇടയിലാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഫാത്തിഹ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഫാത്തിഹയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത വിക്ര നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത വിക്ര ആയതുകൊണ്ട് ആ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹയുടെ ഇടയിൽ അലഹമില്ല വന്നാൽ ഫാത്തിഹ മടക്കണം നേരെ മറിച്ച് മാലിക്കിയോമിദ്ദീൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വരല്ലാലി ഇമാം പറഞ്ഞത് ആ മീൻ പറയാ ഫാത്തിഹ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാ മറ്റൊരു വിക്രാണെങ്കിലോ ഫാത്തിഹ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാത്തിലാകൂല ഇയാളുടെ റഹമുഖല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഓട്ടം തുടങ്ങി ചെറു ഇങ്ങനെ കുത്തൽ തുടങ്ങി മാലക്കും തങ്ങുറൂനെ എന്തങ്ങക്ക് എന്തങ്ങക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ അപ്പൊ അപ്പ വന്നിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ അയാള് ചോദിക്കാം മാലക്കും തെങ്ങുറൂനെ എന്താ അവരൊക്കെ നോക്കണ നിസ്കരിക്കാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കി എന്തൊക്കെ കജോണും കാലോണും കാക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം മുണ്ടരുത് നായപ്പോ ഫസക്കൊത്തു ഞാൻ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മുണ്ടിയില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ആരാ വർത്താനം പറയുന്ന ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇയാള് വേർച്ചിങ്ങാണ് ഇങ്ങനെ ചെന്നു ഇട് പറയാ മാനഹറനി മാക്കഹറനി മാഷത്തമ്മനി എന്നോട് ചീത്തെന്നും പറഞ്ഞില്ല നബി തങ്ങൾ ചിരിച്ചും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹാദിഹി സലാത്ത ഈ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിറാത്തും വിക്കറും തിസ്ബീഹും അതൊക്കെയാണ് ലായ്സ്ലോഫിഹ കലാമുന്നാസ് അവിടെ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത മറ്റു വർത്താനൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന ഒറ്റക്ക് കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞൊന്നു വിമർശനം പോക്കറ്റിലിട്ട് കൊടുക്കണം പ്രോത്സാഹനം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാ എന്നുവെച്ചാൽ ആൾക്കാരിടയിൽ എടാ ഹംകെ എന്നാലും എന്താണ് എന്റെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടായി നിൽക്കുക എന്നാ പിന്നെന്തായി ആകെ പ്രശ്നമായി ഓനോട് നന്നാകൂല നേരെ മറിച്ച് പ്രായത്തന്നല്ലേ എന്താ സ്വന്നേനല്ലേ പിന്നെ ഒന്നല്ല ചിലപ്പോ എന്താ അറിയില്ല ഈ സുജൂത് ചെയ്തപ്പോ ആ വരലിന്റെ പള്ള ഇങ്ങനെയെന്നു അത് ഇങ്ങനെ ആകണം അത് ചിലപ്പോ എനിക്കും വരും അത് ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് നല്ല ആൾക്കാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നേരെ മറിച്ച് ഇങ്ങനെ എത്ര കാലം സുജൂത് ചെയ്തെന്ന് മാണി കഥ വീട്ടിക്കങ്ങായി വാ അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക ശരിയാവൂല ഇപ്പോ അസാലി മാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരാള് പള്ളിയൊക്കെ പോവുക പള്ളിയൊക്കെ പോകുമ്പോ ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളില് ഒരാള് നിന്നിട്ട് പണി എടുക്കുന്നുണ്ട് നട്ടുച്ചക്ക് അതിൽ ഇയാളുടെ എട ചെങ്ങായെ ബാങ്ക് കൊടുത്ത കേട്ടില്ല ജിപ്പളും നട്ടുച്ചക്ക് അയിമ കടന്നുകാണ്ട് ഇവിടെ തന്റെ ദുന്യാമെന്നുള്ള ചിന്ത ഇറങ്ങടാ ഓടുന്ന പറഞ്ഞോട് കൂടെ ഇപ്പൊ കത്തിരുത്തിട്ട് ബന്റെ നേരെ ഇറങ്ങാനുണ്ട് വാങ്ങി ആളെ കണ്ടില്ല ആരാത് പറയുന്നത് കണ്ടില്ല ഈ നട്ടുച്ച സമയത്ത് അജാതി പറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇറക്കാൻ ശരിയില്ല എന്ന് കണ്ടോട് കൂടെ ഇയാൾ പണ്ടി പള്ളിക്ക് ഓടി പെരിഞ്ചാതി മണ്ഡലി അസർക്ക് ഇയാള് പിന്നെ കന്തൂറന്റെ കളറൊക്കെ മാറ്റി വെള്ളൊല്ലി ചോത്തൊല്ലിയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇയാള് വേറെ മരത്തമ്മണ്ട് താഴെന്ന് അസ്സാം വലൈക്കും വലൈക്കും സലാം എന്താ റാഹത്ത് തന്നെ അല്ലേ അല്ലെന്തില്ല റാഹത്ത അങ്ങനെ പോണു വിളവൊക്കെ കിട്ടണില്ലേ ആ വിളവൊക്കെ കിട്ടണുണ്ട് ആ നിശാദ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരിക്കും ആ പിന്നെ ഒന്നാണ് ഇറങ്ങിയാല് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വിശ്രമിക്കാം നല്ലൊരു ജമായത്തും കിട്ടും കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അടുത്ത മരത്ത് മണി കയറിയാല് നല്ല റാഹത്തും അല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു ആ നല്ല റാഹത്ത് ഞങ്ങള് പറഞ്ഞ കാര്യ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പള്ളിയൊക്കെ പോകുമ്പോ പറയാണ് നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരാ വേണ്ടത് ഉച്ചക്ക് ഒരു ചെങ്ങായിനെ കണ്ട് ഊനിങ്ങോനിന്റെ കജു കിട്ട ചവിട്ടി ഊരാണ് മുറിച്ചു ആള് ഇയാൾ തന്നെയാണ് ശൈലി മാറിയപ്പോ പെണ്ണങ്ങള് അവ രണ്ടും രണ്ട് ശൈലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നിലക്ക് നല്ല നിലക്ക് ഉപദേശിച്ചപ്പോ അയാൾ ഊതുണ്ടാക്കി വന്ന് അടുത്തിങ്ങനെ വന്ന് നിക്കാണ് അടുത്തിങ്ങനെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഷാഫി മാമ ചോദിച്ചു അലക്ക ഹാജ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ആവശ്യണ്ട് അള്ളാഹു താല ഇങ്ങക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന എൽമെന്നൊരു ലേസ എനിക്കും തരും ഒരു സ്പൂൺ എനിക്കും തരും ഉപദേശം തേടി വരികയാണ് കണ്ടോ ആദ്യത്തെ ശൈലികാരനാണ് എന്നിട്ട് ഒമ്പത് കാര്യം ഉപദേശിച്ചു പറയാൻ സമയമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒമ്പത് ഉപദേശങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി മാമങ്ങ് ഉപദേശിച്ചതായി കാണാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ ചര്യ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരോടും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ സമീപനം എങ്ങനെ
ഒരു പൊതപ്പുണ്ട് ഒരു വിരിപ്പുണ്ട് നവിതങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരാ വാങ്ങാം ഇപ്പൊ ഈ വയലില് ലേലം വിളിച്ചുമ്പോ സംഘാടകരിലെ ആള് ലേലം വിളിച്ചാൽ കോഴിമുടുകക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് റുപ്പിയും ഉസ്താദ് വിളിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് റുപ്പിയാണല്ലോ അതെന്താണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരാ അത് വാങ്ങാന്ന് ചോദിച്ചു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരൊക്കെ ലേലത്തിന് പരിഹരിച്ച് ആ അള്ളാഹ് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച സയിൽ ബുഹാരിന്റെ അതീത കിതാബുൽ ബുഹരി എന്ന അധ്യായത്തിൽ കാണാം അപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു വിദർഹം ഞാൻ ഒരു ദർഹം വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിദങ്ങൾ മയ്യസീദ് ഒരു ദർഹം ഒരു വട്ടം ഒരു ദർഹം അപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ദർഹം കാരണം പഴയ പൊതപ്പ പെരിയുള്ള പൊതപ്പല്ലേ പക്ഷെ നബി തങ്ങൾ അടുക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു മഹത്വം അതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വലിയ സംഗതി തന്നെയാണ് രണ്ട് ദിർഹം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ തോനെ നീട്ടിയില്ല കാരണം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോണല്ലോ ആ നിലക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് ആണ് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വാഴും രണ്ടര മണിക്കൂർ ലേലം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയല്ലോ അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് ആ രണ്ട് ദിർഹം ഈ രണ്ട് ദിർഹമിന് ഇയാൾ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ കിന്നു വേറെ സഹാബിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതിന് ഒരു ദിർഹമിന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിയരും ഒരു ദിർഹമിന് നല്ലൊരു മഴും കൊണ്ടുവരും നാം നേരം വെച്ച് ഇയാൾ ഈ രണ്ട് ദിർഹം കൊണ്ടുപോയാൽ അതോട്ടൊക്കെ കൂടെ വാങ്ങിയാലോ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് അയിമ്പത് റുപ്യക്ക് ചോറും മീനും കിട്ടും അവിടെ മലപ്പുറത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുന്നൂറ്റി അയിമ്പത് റുപ്യക്കും കിട്ടും ചോറും ഒരു മീനും അങ്ങനെ അതിനും കൊടുക്കും അങ്ങനെ പല നിലക്കും ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇയാൾ ചെലവാക്കണ്ട എന്നുള്ള നിലക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഒരു മഴു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒരു കുറച്ച് ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ഭക്ഷണം മഴു അയാളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ പോറ്റ മഴു കൊണ്ട് കാട്ടുകേര വിറകട്ട പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ കാണരുത് കാരണം പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ കണ്ടി നാട്ടിൽ കാണരുത് കാരണം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ദിവസം അയാളെ കണ്ടില്ല പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അയാളെടുത്ത് പത്ത് ദിർഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് ദിർഹമ് എന്നിട്ട് ഒരു ദിർഹം കൊണ്ട് പൊതപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒരു ദിർഹം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ സേഫ്റ്റി ആക്കാനും പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞേക്കാണ് കുഞ്ഞു ഇപ്പൊ തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് ഹദിയകളും സംഗതികളൊക്കെ ദുസ്താദന്മാരോട് വരക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഗൾഫിലെ ജോലി ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ജോലി ശരിയായി ശമ്പളം കൂടിയ പിന്നെ അയാളെ കാണൂല പിന്നെ ഉസ്താദ് അയാളെ കണ്ടാലോ അസ്സാം വരേക്കും നിങ്ങളേതാ ആ ശരി അറിയുന്ന ചെയ്യൂല അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് നന്ദി വേണ്ടേ അങ്ങനെ അല്ലെ അസാരി മാമിനോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് കുട്ടിയില്ലായിരുന്നു എത്ര വല്ലായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വെച്ചു പതിനെട്ട് വല്ലായിരുന്നു പതിനെട്ട് വല്ലോ ആ പതിനെട്ട് വല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ കാട്ടേണ്ടത് വെച്ചു നാല് കൽബ് കൂട്ടി ദ്വാരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കാം നാല് കൂട്ടാൻ കൂട്ടി ചോറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാല് കൽബ് കൂട്ടിയിട്ട് ദ്വരക്കെ എന്താ സംഭവം അപ്പൊ അസാരി മാം പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിന്റെ കൽബ് ഒന്ന് ഖുർആാനിന്റെ കൽബ് യാസീൻ ഒന്ന് ദിവസത്തിന്റെ കൽബ് അത്താഴ സമയം ഒന്ന് അബാദത്തിന്റെ കൽബ് സുജൂദ് അത്താഴ സമയത്ത് എണീറ്റ് രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ച് ഒരു യാസീൻ ഓതി മനസ്സിരുത്തിയാൽ ചോദിച്ചോറും ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിനെട്ട് വരുന്നു ഓസാരി മാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ത് നാല് കൽബൂട്ടി ഇതുവായിരുന്നു നാല് കൽബൂട്ടി ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നേരാണത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഇന്നലെ കുല്ലി ഷെയ് ഇൻ കൽബൻ കൽബുൽ യോമി വക്കത്തു സഹർ എന്നാണ് അത്താഴ സമയത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഏഴ് പ്രത്യേകതകൾ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വ്യക്തിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം സംശുദ്ധവാനാവണം ഒരു ദാഹിക്ക് വേണ്ടതാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതം ആ നിലക്കായിരും കൂട്ടുകുടുംബത്തെ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണം മക്കളെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നാട്ടുകാരെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കുടുംബത്തിലൂടെ നീങ്ങി അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തി പിന്നീട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല മേഖലകളിലേക്കും പോവുക എന്നതാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല മതങ്ങൾ രംഗത്ത് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ശൈലിയും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരവും ദീന കവതഹിർ നമ്മുടെ വിധേയത്വം കൃത്യമായിരിക്കണം വാലി നിന്റെ ഡ്രസ്സും പ്രത്യേകം ശുദ്ധീവരുത്തണം എന്നാണ് ഇതിന്റെ തഫ്സീറി എന്ന് കാണാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രബോധന വഴിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു
ഏറ്റവും പ്രസക്തമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് എന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തേണ്ടതുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബ് നബി തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ക്ഷമപ്രധാനമാണ് അതുപോലെ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ മറ്റൊന്ന് വേണ്ടത് പരമാവധി അറിവ് ആർജിക്കലാണ് കിട്ടാവുന്ന മേഖലകളിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കുക അറിയാവുന്ന അറിവുകളൊക്കെ നേടുക അതുപോലെ കിട്ടാവുന്ന എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇറങ്ങേണ്ടത് ഇന്ന് വളരെ അജ്ഞതയോടു കൂടെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു ക്ലിപ്പ് കേട്ടു ഇപ്പൊ ക്ലിപ്പിന്റെ കാലാണല്ലോ ഇന്ന് ഒരാൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് കേൾപ്പിച്ചു ഞാൻ പങ്ക് കേൾപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ആ ക്ലിപ്പിൽ പറയുന്നത് കൊലമാക്കൾ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വീണ പോലെയുള്ള തമ്പുര് പോലെയുള്ളത് അത് ഹറാമിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴേ തെറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ യാതോ ഒരു കുഴപ്പമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ക്ലിപ്പിങ് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു ഇബിനാജൽ ഐതമീതങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ കിതാബ് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കൊന്നും തിരിയാത്ത രൂപത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ആളുകളൊക്കെ രംഗത്ത് വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പരമാവധി പഠിക്കുകയും പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളുകയും ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യം മോദി വെച്ച ആയത്ത് ആ ആയത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ആരോഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ സമ്പാദ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ സമയം അള്ളാഹു നൽകിയ സന്താനങ്ങൾ ഇവകളെ കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങണം ഒരിക്കലും തന്നെ നരകം വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും വിവാദ വിവാദങ്ങളുടെ കൂടെ പോവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അത്തരക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദുമാരെ പറയും അള്ളാഹു അബുലാക്കു മാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഉണർത്തി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തല്ലാഹി താല വാത്തു സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അസുർ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തൽക്കാലം പിരിയുകയാണ് അസുർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നാല് മുപ്പതിന് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും എസ് വൈ എസിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി റഹ്മത്തുള്ള സഖാഫി അളമരം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു തിരുനബിയുടെ സാമൂഹ്യ പാഠങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പഠനാർഹമായ ചിന്താർഹമായ ക്ലാസ്സാണ് നാല് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നിസ്കാരവും ചായ കുടിയും കഴിഞ്ഞ് ഈ ഹാളിൽ തന്നെ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു യുവത്വത്തിന്റെ ജീവിത പരിസരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക വിചിന്തനം നടത്തുന്ന ഷെഹുന കൊണ്ടൂർ സ്ഥാത് പന്ത്രണ്ടാമത് റോസ് മാറിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ മുസ്ലിം യുവത എന്ന പുസ്തകം നഗരിയിൽ ലഭ്യമാണ് കൈപ്പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക